renkli kişiliğinin yanı sıra örnek bir anne olarak da gönüllere taht kuran Elif Karlı geliyor. Güzel şarkıcı Elif Karlı, bomba gibi şarkıları, renkli sürprizleri ve çok özel yemek tarifleriyle birazdan canlı yayında her şey dahilde. Şimdi ve sonrasında ne yemin ne sorun aşkıma dikkat ve safini seviyorum özlemi. Astroloji dünyasının güvenilir ismi Rezan Kiraz geliyor. Venüs yay burcuna geçiyor. Daha duygusal olabilirsiniz. Aşk yaşamında burçları nasıl etkiliyor? Kararlarınıza daha duygusallık yön verebilir. Önümüzdeki hafta hangi burçları sürprizler, hangi burçları hayal kırıklıkları bekliyor? Kendinizi Depresif hissedebilirsiniz, karamsar hissedebilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası birazdan her şey dahilde. Gözlerinize ve kulaklarınıza inanamayacaksınız. Deden dili uzmanı Oğuz Saygın, Ali Şan'a milyonların gözü önünde ismini bile unutturacak... Bu gösteri akıllara durgunluk verecek. Dünyanın en büyük tepesi hangisi? Everest. Aa bak ne güzel harika. Dön coğrafya niye? Peki Everest keşfedilir mi önce hangisiydi? Onu biliyor musun? Heh. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Everest keşfedilir mi önce de dünyanın en yüksek tepesi? Gene Everest'ti. Hiç de değil. Hafıza şampiyonu Yunus Emre Karahansa onlarca seyircinin ismini ve memleketini aklında tutup işin sırrını canlı yayında açıklayacak. Yaklaşık bir 8-9 günlük süre içerisinde LYS3 Edebiyat Sınavı için 200 yazar 600 eseri hafızama aldı. Hayranlıkla izleyeceğiniz muhteşem şovlar ve güçlü bir hafızaya sahip olmanın sırları birazdan canlı yayında her şey dahilde.
gözler hiç yıkılmaz bu dalga Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor Seni gören kalp tak tak atıyor Havada şimşek çak çak çakıyor Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark, fark atıyor Tabii ki böyle olmasın da Senin gözlerinden pay var Korkma benle yükselmekte Hiç yıkılmaz bu dallar Seni gören kalp tak tak atıyor Kafada şimşek çak çak çak uyum Ha bir de gördüm aşkların çok Bizdeki herkese fark, fark atıyor Seni gören kalp tak, tak atıyor Kafada şimşek çak, çak çak uyum Ha bir de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese, bizdeki herkese Bizdeki herkese fark Bunu yapmayalım artık, bunu yapalım. Onu yapmayalım He. artık ha. Ama ben şeyi çekemiyorum, şeyi çekemiyorum demişim. O Patik, virajı alamıyorsun, Patik ben oraya yarı şeyi koyacağım. Ha, oraya Dikkat bir, kaygan bir... zemin diye koyacağım sana. <gülüyor> bir şey bariyer koyacağım. bir şey koyuyorum, alamıyorum. Şeyden sadece sağdan sağdan Ay, veriyorlar. Ay Allah'ıma çok Ay, şükür. Ay çok güzel olsun. program hazırladık. Bak, Bugün dün... şey uyandım ama. Ne uyandı? Biraz böyle, ya Ceylan bizde yattı. Aslında çok güzel yattım. Ufaklık. Ceylan, Ceylan derken şarkı Ceylan, Ceylan değil yani. Benim, yeğenim. <gülüyor> benim yeğenim Ceylan. Mis gibi onu kokladım, kokladım, uyudum. Ay gördü sabah sabah da beni öptü yolladı. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Sabah böyle bebeğini koklayıp Ay öpüp ya. işe gitmek. Ne güzel Bak ben her sabah onu yaşıyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Ben de yaşayamıyorum. <gülüyor> Allah'ıma şükürler İnşallah, Hayırlısı. inşallah. Hayırlısı. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Bizim ekipçe çok sevdiğimiz, tabii ki sizlerin de çok çok sevdiği. Enerjisi çok güzel, kendi çok güzel, çok güzel bir anne ve çok değerli bir sanatçı. Bugün Elif Karla bizlerle birlikte olacak. Bugün bize mutfakta marifetlerini sergileyecek. Muhteşem yemekler yapıyor evet. ama bugün bize şey yapacak. Yalancı Sarıyer böreği. Neydi? Yal kolay Sarıyer mi? Kolay Sarıyer böreği. Kolay Sarıyer böreği. Yani evde pratik. Kolay. Ha, hemen yapabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey. Biliyorsunuz Sarıyer böreği çok meşhurdur. <gülüyor> ee, bize bugün pratik bir Sarıyer pratik böreği, bir sarıyer böreği yapacak. Onunla beraber mutfağa geçeceğiz. Onun haricinde de bugün Aldı gerçekten sizleri de de e, sizleri de de demişim. Sizleri mutfakta biri mi var? Hani ya? Ha sadece biri, biri var gibi geldi. Bizim ekipten biri oraya saklandı mı ne? Lan çıkar. <gülüyor> Evet, kişisel gelişim ve beden deli uzmanı Oğuz Saygın bizlerle beraber olacak. Ve gerçekten burada sizlere canlı yayında gerçekten şaşıracağınızı düşündüğümüz birkaç e, show yapacak mı? Hafıza, hafıza tekniği Testi. öğretecek. Özellikle anne babalar. E, hatta bugün çocuklar sınava girecek. Evet. Ortaokul sınavı mı var? Evet. Sizin çocuğunuz var mı? 8. sınıf. 8. sınıf. Teoksi sınavı mı? O nedir ya? Bu ben anlamadım bu sınavlar, sınavlar, Teoks, sınavlar, teok. sınavlar. Teoks. Bizim zamanımızda bir ilkokul sınavı vardı, liseden sonra sınav vardı o kadar. Şimdi çocuklar Teoks. ortaokul sınavı, lise sınavı, Teoks. üniversite Teoks. sınavı. Ha seviye belirleme mi? Evet. Allah kolaylık versin, Allah zihin açıklığı versin. Lise hazırlık e, sınavı çok heyecanlıydı. Sabahleyin başarılar diledim, öptüm Liseye kendini. Liseye girmek için. Girdi mi şu an sınavda, sınavda mı? Şu an sınavda. Ay yavrum benim Allah. Çok Güzel çalıştım, okumu şeker verdin mi bana? Ee, verdim ama 
Annenle diyor bildiklerimi hep unutuyorum diyor. Evet, Çünkü işte, işte bak ya. bugün bugün bildiklerini unutmayacak, unutturmayacak teknikler Teknikleri var. Teknikleri öğreneceğiz. Onları Aynı öğreneceğiz. zamanda da hafıza şampiyonu Yunus Emre Karahan bizlerle birlikte olacak ve gerçekten dudaklarınızı uçuklatacak e, gösteriler yapacak. Bir de canımız, bir de ciğerimiz. Programımızın vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi. Astrologumuz Rezan Kiraz bizlerle birlikte olacak. Uzun süredir konuşmuyorduk burçları. Merkür ne durumda çok merak ediyoruz. Evet biz ne hale hala geldik geriliyor neden mu? böyleriz bu havalar ne zaman Onlara düzelecek? <gülüyor> Ama önce bir hale şekli girecek. Önce bir enerjimiz yerine gelsin. Kolyem yamamış. Kocaman ne yamamış? Şöyle duruyor. Hayır. <gülüyor> Kocaman alkışlar. Yepyeni şarkılarıyla eli karlı bizlerle.
Sağ olun. Günaydın herkese. Hayır, hayır. Darbuka çalmak istedim yani çok i̇stedim güzel. İstedim belli. Nedir? Çok bu güzel içindeki çalmak. darbuka aşkı? Ha? Ne? Ya, içindeki... Şarkı böyle hareketli şey. Ha, ha, dayanamadım. Güzel çal çalarım da yani. Çok Artık güzel. Çok ayrılabilirsin güzel. kendisinden. Ha? Vedalaş. <gülüyor> darbuka ile vedalaş. Ben gelim oraya dur. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim bir tanem. Iyiyim çok iyi sefer. gördük seni valla. Ya normalde çok iyiyim. <gülüyor> Uykusuz kalınca bir... Sana ne oluyor sen yani çok iyisin. Yok bir <gülüyor> Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Bir şey dedi bana. Ne dedi? Abi, bir, geç, geçen sefer de böyle bir şey evet. yaşadık böyle. Ya yayına çıkmamla tansiyonum yükseldi. Ama yani bilmiyorum niye oldu öyle bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> uykusuz ya ben artık uykusuzluğa gelemiyorum. Ha. Ha, uykusuzlukla ilgili bir şey. Aynen. Yani ben eğer 6 saat ve onun Üstüm. altını ha, altı uyuyayım. Ki ben uykudan da hiç yani haz etmiyorum yani hiç sevmedim. Tamam, ama uyumazsın, vücut istiyor demek Enerjik bir insan sen böyle şey yapmazsın. Tabii ben sabah kalkarım günaydın bir daha uyumam ama evden dışarı çıkıyorsam. <gülüyor> Buraya geçin ben dur. Tamam anladım ben. <gülüyor> <gülüyor> evden dışarı çıkıyorsam. Yani, evden dışarı çıkmıyorum. Yoğun. Ben biraz böyle akşam yani ben akşam ne yaşayan. Ne yapıyorsun akşam mesela? Ya genelde aslında evdeyim çocuklarımlayım artık hani kocaman. Artık çocuklar büyüdü ama. Ya bir görsen sen bizim halimizi, yani yataklara sığmıyoruz zaten. Üçümüz benim yatağın üstünde mesela bilgisayarda ya da dizi seyrederken. Babayı hiç katmıyoruz zaten. <gülüyor> Baba hepsinden. <gülüyor> Cengiz abi Baba çalışıyor herhalde. Ne zamanları? <gülüyor> Geceleri? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok yani ne zaman çalışıyor? <gülüyor> gündüz çalışıyor. Gündüz çalışıyor. Babayı <gülüyor> katmıyoruz <gülüyor> derken Cengiz abi bir doksan falan olduğu için. Ha, hani o da gelirse, o şimdi kızla o baba benziyor ya birbirine boy olarak, hani hmm. endam olarak. Oğlan da şu an beni biraz geçmiş durumda. Valla mı? Kaç yaşındalar şu anda? Oğlum 12, kızım 18. Ay maşallah, maşallah. İkisi de büyüdü maşallah. Baksana Tabii canım. Bak. Vay vay vay. Bu sünneti değil mi? Aa, bak bu burada küçük yani. Bir Şuraya de... bakabilirsiniz. Şurada da ekran ha, var. Var tamam. <gülüyor> <gülüyor> şey e, bir sene bile çok fark ediyor. Hani çocuklar da büyüyorlar. Hızlı. Boy olarak olsun. Bunlar ufacıktı. Maşallah ne büyüdüler be. Ama biz söyleydik. Şimdi onu Hayır, sordum yani... Çağla'ya. O kadar zor bir dönemde der ki hani 3,5 evet yani. buçuk... İki buçuk, beş İki buçuk, yaş. Beş yaş. Çok şükür hani büyüdüler işte. Nasıl büyüyorlar büyüler, zaten. Ne, anlat bana. Nasıl giriyorlar birbirlerine? Yani mesela çocukken çok kavga ediyorlar mıydı? İkisi çok esprili mesela... bir kere. Acayip esprililer. Birbirlerine eğer ben İstanbul'da değilsem abla annelik yapabiliyor. Ama hmm. ben evin içindeysem abla canına okuyor. Hmm. Öbürü... Sana mı güveniyor yani? Sana güveniyor da mı canına okuyor? Mesela öyle Ecen bir Naz mı? Olur mu? Buzdolabının üzerine bir tane şey yazmış. Bir magnet. İçinde evin reisi Ecen Naz yazmış. Allah öyle Allah. Le. O kadar. Ben derdim ki Sana benim çekmiş. gibi bir kızım olsun derdim. Böyle hani cap var. Hani kendini ezdirmeyen. Hakikaten. Ben daha bir pısırıktım. Mi? Hani şeyde lise zamanı. Ecen böyle. Canavar gibi. Tabii. Peki Allah Allah. E, avukat işte aday bir de hani hukukçu şimdi durum giriyorlar mı birbirlerine peki? Yok hayatta öyle şiddet olarak çocukken, asla daha çocuk... ne yok ne cimcik ne mim hiçbir Allah şey. Allah çocukken benim çocuklarımdan bir anormallik var. Asla Annem sürekli bir... benim arkadaşlarım da öyle. <gülüyor> <gülüyor> benim arkadaşlarım yani sürekli böyle. Ve sürekli kadın değiştiriyorlar mesela bakıcıları değişiyor. Ya. Şimdi ben de hani yazık ezik atmıyorum size aslında ha, ben ama arkadaşın, şey ha. yapıyorum hani Allah Allah hani Ay. nasıl olabilir hani benim çocuklarım hakikaten çok uslulardı belki de. Ben hiç şikayet aldığımı bilmem. Yok annem sen ben senin Yardımcı kadınlar ağlayarak Allah giderdim. <gülüyor> Cengiz abi yardım eder mi? Hani yardım ev etti mi daha doğrusu bu çocuklar? Ev işlerine mi? Çocuklar ev etmez canım. Ev işlerine tabii canım çok etmez. Canım, evet. Güzel salata yapar. Ama çocuklarına çok iyi bir baba. Zaten ne 22 yıl neden bu kadar uzun sürsün ki? Hani sadece bana olan... Kaç Senin ha bile böyle vurduru kırdığı şarkılar yaptığından olmasın. Ay yok. Tehlikeli Kim? Cengiz mi korkuyor? Cengiz mi benden Bence korkuyor? Bence bak Cengiz abi hiç kimseden korkmaz ama senden bir ufak korkuya girme geri. Ha? Seyrediyor musun kız? <gülüyor> Ona göre cevap veriyor. <gülüyor> Seyretmiyor diye. Yani saygı duyuyordur Seyrediyor diyelim hani. Öyle diyor zaten. Hani saygı duyuyorum bir de sevmiyor. Huzursuzluğu sevmez. Sen ben ne korkacak yani Cengiz abi? İki katın zaten. Şöyle Yay. aldım alır böyle atar seni. Ama güç şey boyla değil. <gülüyor> Doğru valla. Böyle boyla şeyle ne alakası var? Ha, neye alakası, alakası var? Bu. Sen niye öyle dedin? Ay ne bileyim sen ha bire böyle vurdulu kırdı şakaları. Ya şey yapıyorsun. olmadım. Hiçbir zaman e, sesimi yükselten bir kadın olmadım evde. Hani böyle Hı. çok sabırlıyımdır ben. Cengiz Karlı biraz zor bir adamdır. Cengiz'cim. Zaten röportajı da söyledim bir tane. Canlı da söyledim. Çok zor bir insanla evliyim ama... Benim de zorluklarım vardır mutlaka. O çok sinirli olduğu zaman hiç uyumam ben. Ben kayınvalideme diyorum ki anne ben küsemiyorum bile artık. Önceden bir küserdim 10 gün. Hmm. Hani ara ki Elif ne evin, evin içinde bulsun. Ev, evin içinde yani konuşmuyor O unutuyor. Musun? O daha evden çıkıyor. Bahaneyle sekreteriyim ya sanki. <gülüyor> şimdi telefonu neydi diyorum bilmiyorum diyorum falan. Hani. Ama şimdi hiç yok. Hani 20 yılı geçtik artık. 22 yıl bitiyor. 
Baba iyi bir baba olduğu için de sürdü zaten. Yani Tabii. sırf bana olan ilgisinden dolayı değil. Ecen Naz'a aşık. Alper'e şey ölüyor. Şey hiç anlatmadım. Siz nasıl tanıştınız Cengiz Hanım? Hani otursak ya dikildik. Ya hakikaten Gene benim şey çıkartacağım tansiyonlarımı. <gülüyor> ben, ben, ben onu hiç hatırlamıyorum. Sen Belki sıkıntı duyduğun konuyu hemen bize söyle. Biz hemen kapatırız onu. Sen şey yapma. <gülüyor> Seni şey yapma. Tamam. Üzmeyiz nasıl, yani nasıl seni. Nasıl tanıştınız? Yok yok benim mi? Hı. Benim hiç öyle şeyim yok. Nasıl tanıştık? Sahnede tanıştım üniversite zamanı. Normalde sahne almayacak bir ortamdaydım aslında. Benim ailem mümkün değil. Hani böyle bir şey izin vermezse ben beş dedin mi evde olan. Ee, bir genç kız olarak evlendim. Açım üzeri beş. Tabii tabii. Ya, dersim beşe on kala bitse, beşte nasıl evde olayım derdim. Rahmetli e, Nece Baba'ya. Hani biraz despottu. Bayağı bir despottu <gülüyor> hatta. Ondan sonra böyle aramızda ufak bir sürtüşme oldu. Rahmetli Nece Baba'mla. Ben de gurur yaptım. Annemin arkadaşının evinde kalmaya başladım. Daha kalan bir özgürlüğümün tadına ilk defa varacağım. Hani yaşta 21 buçuk hani 22. Evet çok küçük. İlk değilse. defa özgür ol oh, dedim anne ne olur bırak dedim yani bak ben bir özgür olayım falan. Daha gittim hemen bir teklif geldi. Daha o gece Cengiz Karlı en ön masaya tesadüf yani. Aynı tanıştım. gece. Aynı gece. Benim de bilmiyor tabii hani üniversite talebesi olduğumu finallerim var. İmtihanda olduğumu ne, ne yapıyor bu kız falan demiş. Ne hani... yaptı çek çekmiyorlar yani. Viş, tabii, vişne tabii, suyu, yani. vişne suyu yolladı. Sahne, Size, evet. Hani herkes böyle içkim içki yollar ki ben asla hani alkol kullanmadığım bir dönemde zaten o dönem. Vişne suyu yollayınca ama hiç ilgimi çekmedi yani açıkçası. Şimdi ben Cengiz mutlaka <gülüyor> seyrediyor da. Doğruları konuşuyor. Çünkü şimdi... Bir not falan şimdi, yazıyor muydu? E, e, he yazdı. Ne Aynen, bir yazdı biliyor musun? Yazdı. Yazmış bir tane. Ay dedim ne kadar dedim yılışık. Yani yılışık değil de öyle ki seni sevdim bir gül gibi. Bu, bu bir türküymüş evet. ama ben o zaman o bilmiyorum 93 yılından tabii. 93 yılından bahsediyorum. Ben popüler müzik söylüyorum yani. Hani elimde peçete, mikrofon. <gülüyor> seni sevdim bir gül gibi. Hani bir Tatlı. bozuldum anladım evet. hani ne demek seni sevdim bir gül gibi. Daha dur akşam 11'de tanıdın. Neyime gül gibi sevdin beni ya falan. Ya şarkı istiyor niye bu kadar şey yaptın? Bilmiyorum Niye? hani... Pek, ama ama deneyimim yok. Benim, ha, herhalde ki Benim de. sahne deneyimim yok ki ben küt diye kavga ettim diye ailemle. Senin dikkatini çekmiş miydi kendisi pek seyirciler arasında? Hayır önce çekmedi. E, fakat bir iki ay aşındırınca en ön masayı. Ha öyle <gülüyor> Aptanın mi? Üç günü. Ha. Işte Aykut Hakan Ayşe. Hani o ilk ben biz kurmuştuk. Aykut Hakan Elif'tik üniversite Olur. dönemi. Ben evlenince Ayşe geldi zaten. Aheydik biz. Ahaydı. Aheydi Sonra önceden. Da, evet. Hani Hakan falan çok iyi şahit edilir Hakan Altun'dan. Sonra nasıl buluştunuz? onu anlatacağım. Ya bu bir tane çiçek yollayacağım, yollamış bana. Ben de provadayım o gün. Kulağı da kesik yani nereden duyduysa benim prova yapacağımı. Ama ne bileyim işte benim boyum kadar bir çiçek yollamış. Zannetmiş yani çok ilgimi çekecek. Ben de pek etkilenmem hani öyle şeylerden. Ee, kartı attım. Akşam beni kulüpte işte ben lavaboya giderken gördü. Elif Hanım çiçeği eve götürmeyecek misiniz? Neyle götüreyim? Allah aşkına kocaman çiçek getirmişsiniz. <gülüyor> evet. Yani İnsan ben de ukalalık diz bu ha, ha. şöyle bir buket yolda bir şey yolda. O zamanlar cep telefonu falan da yeni mi? Ha, ha, araba telefonu var. Araba. Hiç cep ha. telefonu yok. Çünkü 93 evlendik. Aralıkta Ocak itibariyle cep telefonları çıktı. Ne kadar hem hemen evlendiniz mi yani çok kısa? 9 ay sonra. 9 ay sonra. Hiç beklemedi Cengiz sağ olsun. Hiç bırakmadı yani. Zaten 4 ne ay güzel sonra. Ne hissetmiş ama değil mi? Çok Demek güzel ki. hissettik aslında. O gün Cengiz bir dizi seyrediyor hani isim bilmiyorum verebiliyor muyum? Tabii tabii Her o zaman dizi. Her Karadayı seyreder. Her pazar seyrediyor. Ben de seyretmem. Ne güzel seviyorlar birbirlerini dedi. Bak, şimdi benim koy, ay, o kadar hoşuma gitti ki onu demese. Hani sen için adam elliye merdiven ya, demiş. Ben ben ha, böyle bir uzanmıştık. Ay biz de öyle sevdik dedim. Ama biz hala seviyoruz dedi. Aa. Aa, biz, aa, aa, kız iki gün önce konuşmamızı anladı ben benim. Doğru, doğru aşkım falan oldum. Hani yaşlanmış gibi oldum anladım. Romantik Ona bir büyüdük. çift misiniz? Romantiktir. Ha, Hiç siz göstermez. öyle bir çift misiniz? Ben de çok yoktur da e, daha gerçekçi. Sürprizler çok olur mu? Olmaz. Olmaz mı? Şöyle olur, ben gelmeyeceğim bugün der programa mesela. Hani bir şey olur, e, küt diye Kıbrıs'ta karşımda görebildiğim olmuştur. Öyle ha, sürprizleri öyle vardır. Sürprizler. Yani merdivenden indiğinde sizinki gibi bir atak geçirdim biliyorsun. Tansiyonum 18'e çıktı. Çünkü adam İstanbul'da yemekteyim diyor. Heyecan, mutluluk mu yoksa şaş şaşırma mı? Yok heyecanlandım Ay, çok. Kimse de söylemedi. Ya. Ondan sonra birden çok şaşırdım Cengiz'i gördüm de aa nasıl ya aa, ne yapıyorsunuz be deli misiniz oldum. Aa. Sürpriz yapmış bana gelmiş mesela. Ne güzel ya. Ya kavga gürültü çok güzel ediyoruz yani Cengiz çok güzel kavga. kavga. Tabii Cengiz çok güzel kavga eder. 
<gülüyor> Cengiz <gülüyor> kulağının aksiyle kavga eder. <gülüyor> Başka <gülüyor> türlü diyemedim o lafı. Ee, çok güzel kavga eder ama şeydir. Asla ikinci değildir ve hemen özür dilemeyi bilen bir hmm. erkek olduğu için. Ben de çok inadımdır Karadeniz uyumdan dolayı, Karadeniz olduğumdan dolayı. O bir dengeledi birbirini. Artık arkadaş gibiyiz. 22 sene yani. Aşk yok yani tabii. Hayır hayır aşk var. Olmaz mı? Küt küt atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun kız? <gülüyor> küt küt Nedir? atıyor kalbim. Atıyor. Tabii. Atması olur mu? Yani mesela... sene sonra peki o kalbi attıran sebepler neler mesela? İşte inan bilmiyorum ki. Peki 20 yıllık evli olup hali hazırda kocasını gördüğü zaman kalbi atan birisi var mı burada? Ama o durup dururken adam televizyon seyrederken atmıyor kalbim canım. Ay bak. Özleyince yani. Ö ha, özleyince. Hayır mesela böyle hafif bir tartışma yaşanıyor ve hakikaten hani o da gurur yapıyor ben de. Ben arkadaşlarımla yemeğe gidiyorsam birden hiç söylemeden kapıdan giri veriyor mesela ha, orada bir şey öğüt oluyorum anladın mı? Ağzım yüreğim ya. burnum çıkacak gibi. <gülüyor> burnum çıkacak gibi ne Peki, demek ya? Peki Cengiz abi bir yer hani bir sağlık sorunları var şimdi hiçbir şey yok değil mi çok şükür? İşte o çok birbirimize o, o biraz daha Tabii şey yaptı, o daha da yakınlaştı. Bir dönem çünkü bayağı bir bypass, ağır. Bypass ameliyatı olmuştu ve... O yüzden uykusuz geçiriyorum. Çünkü ona da diyorum çok kendine bakmıyor şeyden sonra da bypass'tan sonra açıkçası. Sağlıksız. Bir ara baktı e, ondan sonra yine. Çok güzel baktı bıraktı. bir ara korkuyla. Ama Şimdi bütün gece ya. nefesini dinliyorum. Hani çünkü hmm. onu yatakta yakaladı. Hani derin bir uykudaydık biz. Hmm. O derin uykuda beni uyandırdı. Ben zor uyandım falan. Ben kalp krizi geçiriyorum diye. Artık o mu kaldı o panik atak işte o tansiyonlar falan bana mesela Odur. son 3 yıldır. E, yapıştı. Ay hiç bana olmaz dememeliymişim. Ben derdim ki ay panik atak ne derdim? O bambaşka bir şey. Mesela ben onun nefesini dinliyorum çocuk gibi. Bazen hmm. gidiyor. Ya nereden duyuyorum o derinlikte? Yani uyumuyorum anlatabilir miyim? Uyumuyorum. Evet. Hani bebeğine uyumazsın ya evet, hasta olduğunda. Doğru. Cengiz de sevgi anneme de onu diyorum kayınvalideme. Hani çocuğum gibi de oldu diyorum artık benim. Nefesini dinliyorum. Bazen bir dürtüyorum. Veriyor. Ha, o sırada belki bir rüya görüyor. Bir şey yaşıyor. Bazen, onu tabii tabii. Bazen tezebilmek... oğluyla uyuyor. Neyse. Mesela sıkılabiliyor odada. Ee, bakıyorum Cengiz yok. Gidiyorum Alperen'in yanına kıvrılmış. Hmm. Hani Alperen'i dinlersin değil mi? Hani ondan eminsin ya. Kapıları açıyorum Cengiz falan. Cengiz Bey'i Bütün gece ayaktayım baykuş gibi. Yani... Bir saniye o zaman. Bir alo, bir alo dersen. Alo. Alo. Ee. <gülüyor> Hayır, tahmin etmedim de biraz eğitim. Günaydın İyi. hayatım. Günaydın. Cengiz abi günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kalışan merhaba. Cengiz abi ne oldu bunu? Panik atak oldu. Bu şey oldu. <gülüyor> ne hale geldi ya? 20 yıl sonra karanti sürüsü doluyor artık ya. Bak ben neler Bak, geri verelim. Geri verelim buna. <gülüyor> gerçekten Cengiz abi sizinle ilgili o kadar aile güzel hayatınızla söyledi ki. ilgili gerçekten gıptayla bakılacak. Allah, Allah razı olsun. Allah bozmasın mutluluğunuzu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cengiz abi. İyip Buyur kardeşim. Az önce sorduk o ilk ilk anı da sen onu izlemeye gitmişsin. Evet. Ve evet. E, mendile şey yazmışsın. Seni sevdiğim bir gül gibi. Ya o zaman bizim Bülent abi vardı. Bülent Sertaş. Evet. Benim çok sevdiğim abim. Onun programında onu o seni sevdiğim bir gül gibi parçasını çok seviyordum. Ben de Tabii Elif Hanım yanlış anladı onu. <gülüyor> Hiçbir ima yok muydu içinde? Sadece gerçekten şarkıyı mı istemiştiniz? Yoksa hani birazcık da ironi yapayım anlar mı? Acaba bir tepki verir mi diye düşünmüş müydünüz? Ama ilk gördüğümüz gündü. Yani öyle ironi falan değil de. Ama tabii insan etkileniyor gördüğü zaman. Vay. Çünkü değişik bir ortam. <gülüyor> Ama dedi ki yanlış anlamış dedi ya moto. İyi ki yanlış anlamışım bebeğim. İyi ki yanlış anlamışsın. <gülüyor> evet. O zaman çok genç olduğu için yanlış anlayabilir tabii. Ama benim kö kötü niyetli olmadığımı sonradan anlamıştım. Abi anladım, zaten direkt anladım. almışsın evlenmişsin daha bunun. Niyet Hiç vakit tabii. kaybetmedi diyorum ya. Hiç ne? bir sene o da olmadan. Ne güzel olmuştu ama. Biz 14 Şubat evet. Sevgililer Günü'nde ilk yemek davetini kabul ettim ben onun. Gündüz de odaya akşam değil. Biz onu evliyken kutladık. Yani biz birinci yılımızı, ha. hani tanışmamızı evliydik yani. Monaco'da mı neydi? Efendim abi. Ya sen evlen, sen biz 22 yıl olmuş artık. Seni evlendirelim artık kardeşim. Ya. Cengiz abi bu herkesin bir e... <gülüyor> derdi var bu durur içerisinde. <gülüyor> kardeşim sen bul biz kaçırırız olmazsa. <gülüyor> Canım abim benim. Valla kaçırır mıyız abi? Tabii ya emrin olur seni. 
Gerçekten kaçınmaya gerek yok. Olmadı öyle artık. Abi ben önümüzdeki hafta bir geleceğim sana tamam. Bir gel güzel konuşalım kardeşim. <gülüyor> önümüzdeki hafta Bak, bir geleceğim Çağla, sana. Çağla kardeşimizin de çok güzel bir evliliği var. Çok güzel çocukları var. Çok teşekkür ederim. Evlilik de çocuk en önemli meyvedir yani. Bir çocuk olmazsa evet. olmaz yani. Olmaz ha, aynen, aynen. olmaz. Allah artık, nasip etsin inşallah. Siz de büyüttünüz diyelim. artık. Evet bak senin yeğenin sen ne yapmış gece ne kadar mutlusun. Ha ya Cengiz evet abi. Yani. Cengiz abi ben yeğenin. önümüzdeki hafta sana geleyim aklımda var bir şeyler. Şey yapalım tamam, bir kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru Bak 9 ay olmadan evlendi diyorum git bir danış ne olur tabi. Evet. Ben bulsam kırkı şey yapmadan evlendi. Haa tamam. Kırkını geçirdim. Onurlu bir, onurlu bir evlilik nasip etsin. İnşallah. Amin inşallah. Amin inşallah. Allah da mutluluğumuzu, mutluluğunuzu bozmasın Cengiz abicim. Çok bir, teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. El, Elif Karlı'dan eşinden istediğin bir şarkı var mı? Seni sevdiğim bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Seni sevdiğim bir gün. Yastayım okur. Ay yastayım okur yastayım. diyor sabah sabah kurban olurum sana ama. O, o zaman. Ama kırılmaz. Ama Cengiz abi için oku. Kırılmaz. Ev kuşunu izleyelim sizin Ev eve gidelim. Diyeceğim. Cengiz abicim çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Öpüyoruz seni. Az sonra şarkınız gelecek. Biz de sabah falan fark etmez. Ya. Biz Serdar'ın. Cengiz abi için okuyacaksın. Damarı Serdar. <gülüyor> Cengiz tamam. abi için Ay geliyor. Çok damar ya. Olsun. Olsun. Olsun. Şimdi ama ev kuşuna gidiyoruz. Önemli, önemli olan gidelim. damar damar üstüne binmesin. Ev rumakında yaptığımız <gülüyor> keyifli röportajını <gülüyor> <Ev> izleyelim. <gülüyor> ev kuşunu izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen alacak, ay ne oldu biz ikimiz Boş. birbirimize? Benim evet. sosyal medyadan arkadaşım. <gülüyor> i̇lk defa sana alıyoruz. İlk defa, ilk defa bir adayım. Hadi ne kadar Benim benim. Ne kadar zayıflanmış böyle. Sen de çok zayıf ve güzelsin. Ama ve muhteşem gibi. olmuşsunuz vallahi Vay. bilmiyorum. Aslında çok çok bir kilolu değilim de bir dönem öyle bir şey atlattım ben. Gel, çok Onlar kilo değilsin. Sen git. Hoş geldin tamam. bir tane. Tamam. Öyle geçelim o zaman. Ay ne kadar şık ve zayıf. Oo. Öyle mi? Beğendin mi? Bir dakika. Bu koltuk çok güzel. Burası çok güzel. Bunlar alalım. Gerçekten mi? Şunu Vallahi vereyim ben hemen. Geliyorum canım. Zor, zorumdur biraz ben galiba. Ama o zaman... Yaş aldıkça Cengiz, daha zorlandı. Cengiz Karlı'yı bu kadar hani yürütemezdi. Cengiz, Cengiz çok zor bir adam. Ya. A, pamuk gibi gözüküyor fotoğraf. Pamuk gibidir o pamuk. pamuk. <gülüyor> Cengiz'in hamuru iyi. Özellikle Anneciğim iyi yoğurmuş onu. Ben de güzel açtım. <gülüyor> Gene yemeğe geldik. <gülüyor> güzel açtım. Aa, yemek deyince sana çok güzel bir şey yapacağım. Bugün. Sürpriz olmayacak tabii. Yani göreceksin. Ya yani Tam hamsi mevsimi zaten. Ama sunum çok önemli benim için. Yani benim için sofra düzen önemli. Merhaba canım. canım. Merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. <gülüyor> Bak ne güzel. Bak, e, ezberledik. Güzel enerji de veriyor şarkım. Ay bir çalsak ya. Aa, çalamam Nerede çünkü görüyorum? bak neden çalamam? Şundan Kopuk. dolayı. Evet. Ya. Bu okulda çaldığınız kemençi. Evet. Bu antika artık biliyorsun 82 yılında. E tabi. Ama tellerime bak. Ben canım konservatuar arkadaşlarım ve müzisyen <gülüyor> beni seven, sayan eski dost, yaren Her arkadaşlarım. Her şeyimiz eksik kusura kalmayın. Ay onu oraya kim koyduysa sadece pürüt çalmışım. Kesip yeğenim var bir tane küçük. Ay, 4 yaşında o koydu. Arkadaşlarım bana yeni kebençi <gülüyor> hediye edersin. Beni de götür, beni de götür, beni de götür. Bak seni evet. çok seviyorum ben ha. Ya. Özge çok seviyorum. Ben bunları seviyorum. Seni, seni sayfandan takip ediyorum. Beni de götür elim, <gülüyor> beni de götür elim, <gülüyor> beni de götür. Kızım bak hamsiler ağlıyor. Ay hadi gidelim. <gülüyor> ya Taşlı aslında. Ah, ah, bak Vallahi kırdı ben gördüm. Yapmadım. <gülüyor> o kırıkmış. Ulan Hatun. Ne itti ya. Hayır bir şey diyeceğim. Bir de benim hakikaten tarzım değil. Almışım 7-8 sene önce. Ama o zamanlar modaydı. Ay yani. ne bileyim ben. Yani Baksana. bak siz gelmeden hatta dedim ki kaldırayım şu gümüşleri dedim. Niye? Dün gece çok düşündüm. Bunlar çok şık ama. Sonra yani gümüş evet. hiçbir zaman geçmez Geçmez. Ama Hızlı. ben çok çabuk bakıyorum. Bir çok balık güzel. restoranının bana hediyesi. Bunu Kurtköy'de görebilirsin bahçede. Ya Tabii. ama doğru. O, orası Oraya bir aldım onu. Şunlar da, şunlar da dikkatimi çekiyor. Her yerde bir Hazreti Fatma indi. Benim evet. uğrum da var. Öyle mi? Bu programa, bu programa yani, ilk çekim gününe içime takıp gitmiştim. Ay, enerjisini seviyorum. Bu da görümcemin hediyesidir şu mesela. Aynen. 41 taneymiş. Öyle mi? Evet. Bu da, ay bunu da bir e, şey Fatma ha, ablam var. Bunlar bana evet. şey Urfa'dan gelmiş. Öyle mi? Bana bereket. hediye, bereket. Evet. Ve kötü Böyle şeyden sonra. Asıyorum sonra. hepsini buralara asıyorum işte. Bunu görmeye bayılıyorum. Bak şimdi. Gelen. Merhaba canım. Merhaba, Merhaba canım. canım. 
Kesinlikle. Burada mı gelecek? Çıkın. Ha, ha, böyle gelecek. Yani. İyiyim tatlım. Kim dikti bunu? Tanıyor musun? Bunu ben e, hazır almıştım. Ya. Ya uçtum lan. Ya uçtum. Lan lan lan lan. Çok güzel bir elbisedir o. Çok tatlı. Ya, Neşeli. Yazın, yazın çok güzel böyle uçuşuyor Ama falan. renkler ne güzel sizde böyle. Ne bileyim ben Baksana. çok da renkli giymem aslında. Bunu bir kere giydim mesela. O zaman bir de ben bunları takayım. Benim neyim eksik? <gülüyor> Kıskandı. <gülüyor> Merhaba canım. <gülüyor> Ay rejimle ne olur keyfiniz edin. İşte sonunda böyle oldu. <gülüyor> Dur bir dakika. Dur ne yapalım sana? Sarı. <gülüyor> Bu sene modaymış gümüşle altın yan yana. Ay i̇yi bak ben senin için oyuncak bebeğinim süsle beni. Ne oldu? <gülüyor> Valla kız. Arada benim, da komiklik yapayım ben. Kız benim kızım büyüdü ya ondan bir ablası. <gülüyor> şey gibi oldu. Neydi o bebek? Bez bebek. Benim ya o. E, biliyorum ya. Ha. E i̇şte ona gibi o. <gülüyor> benim ya o diyor. <gülüyor> en sevdiğim. El adır gözleri ila. Abi telefonu ona mı veriyor? Ne çekiyorsunuz abi? Bunu biliyordum, bunu biliyordum. Artık bunu resimli. Artık resimli, evet. Kendini seven, beğenen kadın. <gülüyor> Ama yok, çok güzel bir şey. Bunun programı sunucusu sensen, böyle bir şey. Çok da güzel çıkmışsın. Aa. Bunu Zeytine. kesinlikle Kurtköy'e. Yeni gelen her şey Kurtköy'e oluyor. Az sonra Elif Karlı'dan alacağız. Cengiz Karlı için o şarkıyı alacağız. Neydi? Yastayım. Ha. Yastayım. Yastayım Şu alacağız. Adam, adam da niye, çok güzel niye Yastayım şarkısını istediniz? Evet, sahne şarkılarda. Onu merak ettim zaten tabii. <gülüyor> Durun sen Ben sorarsın. yokum diye. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Şimdi bakalım burçlar ne alemde? Merkür ne alemde? Jüpiter geriliyor mu? İlerliyor mu? Yok Durumlar. neden biliyor musun? Problem şurada. Venüs yay burcuna geçiyor ve diğer burçları nasıl etkiliyor? Şimdi başımıza bir de Venüs mü çıktı? Bir de Venüs çıktı. Peki. Evet. O zaman bunların hepsini gelsin bize anlatsın. Astrodoğumuz Rezan Kiraz geliyor. <gülüyor> Süperiz. Merhaba Seni arkadaşlarım. Bu ne? Merhaba, kale kutu getirmişsin. Bu ne? ne var? Merhaba tatlı. Ha bakacaksın. Günaydın. Günaydın. Telefonu var. Telefonu. Telefonu var. Sabah şey şeriflerimiz hayır olsun diyoruz. Bakacak Aa, yine. Bak. Baktın şey telefon var. Hiçbir şey yok. yok ya mu? bugün bir şey yok. Evet sakladım. Bu Venüs ne? Nereden çıktı başımıza Venüs? Venüs hep var ve olmalı da zaten. Venüs. İyi bir şey mi? Süper güzel bir şey. Niye? Sevgi, sanat, aşk tanrıçasıdır Venüs. Evet. Ee, diğer adıyla Afrodit. İnsanlara güzelliği, sanatı ve sevgiyi anlatır. Hı hı. Hangi burçtaysa özellikle öncelikle onu şereflendirir, onu ödüllendirir. Şimdi Venüs yay burcunda. Kim var yay? Yaylar. Ya yaylar. Bir kişi mi var yay? Mı yok. Hayret bir şey. Bir kişi var. Hayret bir şey. Çoğunlukla hangi bu? Ya yaylar çok gezgincidir böyle e, dolaşmayı çok severler. Eve giderken böyle ayakları iki adım ileri bir adım geri gider. Onun hmm. için dışarıda olmayı, Bizim sosyalleşmeyi dışarı sever. Ev olduğu için. Spora gittiler Tabii bence de. yürüyüşe gittiler onlar. Yani yaylar şey mi olacak? Venüs. Daha mı aşk? E, şey. Daha evet ancak ancak problem var çünkü e, Neptün balık burcunda. Çift karakterli burçlarda, yay burcu da çift karakterli olduğu için, Venüs de orada olduğu için, Neptünle Venüs bir anlamda zıtlaşıyorlar. Hmm. Bu ne demektir? Neptün aldanma, aldatılma, kandırılma demektir. Venüs de oradaysa, sert açı yapıyorsa, dikkat ediyorsunuz. Özellikle çift karakterli burçlar. İkizler. Bir, ikizler. İki, Başak. Var mı Başak? Var. Arkamda, arkamda kaldın kaldı. ne olur. Gel oturalım, oturalım. Çok özür dilerim. Başak mısın? Başak. 
Titiz, <gülüyor> temiz, düzenli, tertipli, <gülüyor> mızmız başak. Aa, pimpirikli başak. Kumumuza neler söylüyor bak. Pimpirikli. Pim, evet çok Ama, pimpirikliyim. Ondan geliyor ya başıma neler. Tabii. Titiz. Yani onlar bu dünyaya etrafı toparlayıp düzene koymak için de geliyorlar. Yani. Ama ev bak, babında değilimdir mesela. Hani, tamam evim de çok dert olur ama insanlar hani... Herkes de yani düzen, düzen, evet, düzen genel düzen. düzen vardır. Herkes yerli yerindedir falan hmm. dağılmasın. Etme. Şimdi garip kendilerinde garip bir düzen anlayışı var. Hmm. Mesela ben başakları çok iyi, iyi, iyi gözlemliyorum. Ee, mesela gidiyorsunuz yatak odasına tuvalet masasının üstünde bütün her şey dizilmiş. Kozmetikler dizilmiş, ojeler dizilmiş, Kimde çoraplar hurçlarına göre, başak renk mı? boyuna göre dizilmiş. Başak evet, mı? Evet, ben de öyle. Böyle garip öyle. bir dizme, Oğlan. sergileme huyu var. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim kulis gibidir. Yani bütün Benim makyaj öyle. malzemelerim kırıl, kapalı kırıl, değil. böyle dizer. Aynen. Mesela ben, ben giderim, ben mesela tatile gittim diyelim, oteldeyim. Ee, bir başak gidiyor hemen ortalığa onları yayıyor. Aynı ben. Ne kadar taşıyormuş. Aslında hiç öyle değildir. Benim valizim yazlığa gidiyorum ayol iki iki ay kalıyorum yazlıkta. Hı -hı. Valizimi hiç açmam. Aa. Aa. Valizimden ne giyeceksem onu çıkarırım. Giyerim bir çoğu da zaten geri eve gel döner. Ciddi misin? Evet. Ben iki gün bekleyeceğim. Neredeyse üçüleyeceğim koyacağım. Ben şey, de girerim iki gün bile gitsem. İki gün bile gitsem. Aynen. Kremlerim. Ay bravo. E sen niye şey öylesin? Şey. Ben başa Oğlan ben de oğlaktı biraz daha. O da daha toprak onlarda. grubu da ondan. Tamam. Var ben bende. koç burcuyum ben pratik insanım. Bir anda hemen hop çıkmalıyım. Yani niye onları yayayım yani? Yaymak e, için. Yay için alışın rahat olsun. Rezan Hanım buraya geldim. Buraya geldim ne kadarlığına geldim. Sabah yedi de geldim işte. O saatten Güzelsin beri tabi tabi bütün ben... makyaj malzemelerim, kokularım hepsi neredeyse Allah bir mum Allah. getirmedim sabah olduğu için. Hani mum, <gülüyor> Bravo yani. Akşam, Akşam olsa mumu da getirdim. Tabi tabi. Gittiği Peki. yerde kendi düzeni yaratmayı tabii, seviyor. Aynen. Rezan ablacığım burç burç başlarsak şimdi. Haydi bakalım. Şimdi e, bu, bu gün ay oğlak burcunda aslında ay büyüme devresi. <gülüyor> Durmayın arkadaşlar bugün çalışma günü. Oğlak burcu iş, iş güç dünyası. Gökyüzünün gözleri dediğimiz güneş ve ay. İki gözümüz var. Bir gözümüz güneşse bir gözümüz de ay gibi düşünün. Haritada, horoskopta, astrolojide en önemli gösterge güneş ve ay. Tutturduğunuz bir yükselen burcu. Ne, o, ne oluyor yani? Yükselen burcunuzu öğreniyorsunuz ne oluyor? Ay burcunuzu öğrenin. Çünkü ay çok önemli. Ay çok sizi çok etkileyecek. Teşekkür ederim. Rica ederim. İkizler Burcu'm. Baş... İstediğiniz başka bir şey var mı burada? Yok sağ ol canım benim. <gülüyor> Direkt çıkar. Şimdi... Ee, ayın konumu çok önemli. Özellikle hanımlar için çok önemli. Ay duygu ve davranış biçimlerimizi yönetiyor. Şuur altımızı yönetiyor. Hafıza alanı. Bilgisayarın hafızası. Her neyi ilk yaşıyorsak onu kaydediyoruz. Atıyoruz hafızaya, atıyoruz hafızaya. Ve oradan çıkararak muhakeme yapıyoruz yeni bir olayla ve karar veriyoruz. Dolayısıyla ay burcumuz çok önemli. Nerede olduğunu bileceksiniz. Ay Başak burcundaysa yüksele, kendi burcunuzda yengeç olsun varsın balık olsun onlar dağınıktır biraz pasaklıdır da ayrıca onu da söyleyeyim gücenmece yok alınmaca yok benim de ay burcum balık yengeç var mı? benim de ay burcum yengeç onların Aynı başka özellikleri var. var balıkların başka Öyle güzel özellikleri gerçekten? var çok özür dilerim Ezan değilsiniz hiç titiz ha, şimdi onu söyleyeceğim yükselenle bir şey var başak burcundaysa orada. yükselenle ilgili değil işte o pardon ay burcunda ay bu ay başak burcunda. burcundaysa diyelim çok der, derli toplu, düzenli, tertipli olurlar. Ay burcunuzun önemi ha. çok daha. O zaman fazla. yükselen burç diye yükselen biz hep onu burç şey yapıyorduk. Fizik tipinizi verir ayol. Aa, öyle mi? Evet. Nasıl bulacağız Hayır. biz ay burcumuzu nasıl bulacağız? O e, yani bizim efemerislere bakacağız. Ona göre doğduğunuz zaman da gökyüzünde ay neredeydi? O ancak efemeris tablosunda gözükür. Orada benim bir kitabım var ya onun içinde gözükecektir. Onu internette de bakıp, bakıp bulabilirsiniz iyi bir astroloji e, sitesinde. Dolayısıyla ayın konumu önemli özellikle kadınlar için. Çünkü kadınların 28 günlük regl hali ayla ilgili. Kadınların hamile kalması, kadınların çocuk doğurması, çocuklarınızı doğurduğunuz gün niye Sıradan mı? Hiç değil. Sizin ay burcunuzla ilgili bir şey. Ayla gökyüzündeki ayın horoskopunuzdaki ayla olan ko kontaktıyla ilgili bir şey. Vay be. Onun için ay burcunuzu çok önemsiyorsunuz. Bu ay, e, bu hafta, bugün ay oğlak burcunda, yay burcu, e, e, oğlaktan sonra kovaya geçecek. Hafta sonunda da balık burcuna gelecek. 
Şimdi çalışın, hafta sonunda romantizm sizi bekleyecek. Ancak... Kim için geçerli bu? Bütün burçlar için burçlar, genel olarak burçlar, tamam. söylüyorum. Ancak rüyalarınıza dikkat edin. İlginç balık burcuna gelecek, ay Neptün kavuşumu olacak. İlginç rüyalar göreceksiniz. Kimler? Yengeçler. Yengeçlerin rüyaları ilginçtir. Ve çift karakterli burçlar. Tamam mı? Dikkat edin ve yazın. O rüya ben yazın. kabus görmeye başlamış 4 gündür ya. Şuur altında demek ki korkular, kaygılar var. Şey var. Sen gece yatarken biraz meditasyon gibi bir şey yap. Ha, bu ara ee, albüm albüm şey var, heyecanı var o yüzden. Herhalde. Korkular, kaygılar da var herhalde. demek ki. Olabilir bunlar ama atlatacaksın. Bir şey değil. Geçecek. Venüs seni tamam. düzeltir inşallah. i̇nşallah. Şimdi genel evet, olarak hafta... e, genel olarak durumumuz böyle. Az sonra tek tek burslara geçeceğiz tamam. ama bir e, yemeğe artık yavaştan Karnımız başlamamız gerekiyor. Karnımız acıktı artık şu sarı yer böreğini bir yapalım. E, harcını yapayım ki soğusun bari. Hadi gel Ilısın. harç. Hadi yapalım Eklemem harç. Hadi geçelim sonra bu tek tek burslarla devam <gülüyor> edeceğiz. Sen de gel Rezan abla. De Şöyle bir yemek müziği alalım. Geçiş Kolay müziği. Mutfağa geçiyoruz. Aaa! Börek yapacakmışız. Efendim, Ali ben Mutfağından gözlemci olayım. Bugünlükte herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Elif Karlı. Bizlere Sarıyer böreği yapacak. Kendisi nerede oturuyorsun? <gülüyor> Yeter, karşıda ben Ataşehir'deyim. Ataşehir'de oturuyor ama Sarıyer'i çok seviyor. Ve Sarıyer <gülüyor> böreği ile ilgili bir anısı var. Bir anısı var. Nasıl, Nasıl bir, bir hak Nasıl bir, şey şey bir konu sunumu? Şey mi yapayım? Burası Ali Şan'ın mutfağı. Başka bir programa geçtik. Evet, bu başka programa geçtik. Başka bir programa geçtik. Tamam, ben konuğumuz. de. Sarıyer'i çok severken Ataşehir'e taşınmışım. <gülüyor> Öyle demeyecek miydik? Trafiğinden. Öyle, öyle, öyle. Trafikten dolayı hikayeden. taşınmışım ben. Sarıyer böreği nasıl yapılıyor? Önce Sarıyer, malzemelerini sevmiyorum. Ya içi çok kolay aslında. Ben 300 gram bir kıyma istedim. Ee, bu şey bayağı bir tepsi olacak. Milf öyle yapacağım. Sadece bol soğan, kıyma ve gördüğünüz gibi fıstıklı kuru üzüm. Kuru üzüm. O kadar. Kuş üzümü. Hı, kuş üzümü. Kuş üzümü. Ee, ve karab e, karabiberle tuz kullanacağım. Sadece iç Çok harcı basit. bu kadar. Çok basit. O zaman ben hemen yaparken, çünkü bunun soğuması gerekiyor ki milföy veya hamur veya Hı -hı. yufkayı dağıtmaması açısından. Bir saniye. O arada da onu yapalım. Şuraya mı koyacağız? Evet. Şunları. Neyi? Hayır hayır. Ben olduğu mı? gibi. Bir dakika evet. karıştı burası. Bir saniye. Evet. Ben, ben pişireceğim şimdi bunları. Bunlar... Ben sana açayım şeyleri. Tamam. Izgarada. Çok az da bir sıvı yağımız orada galiba. Sıvı yağımız hemen. Sıvı yağımız. Tamam. Sıvı yağısı. Onu bu aslında bugün mi söyle yapıyorsun arada. ama aslında bize hamur açacaktın da değil mi? Hamur açmayacaktım. Aslında e, dışarıda da satılıyor baklava hamuru. Yeter Alişan yeter. Allah seni de olur. Orada Onda bakıyor <gülüyor> yazık daldı. Sen bana söylemedin Benim canım, hatam abi. oldu neyse. Yok yapacak. olmadı canım. Hayır olmadı. olmadı tamam. Açtın mı bunu? Açtım açtım. Yanıyor. Aferin sana. Yanıyor. Tamam ne diyordum? Ha, baklava hamuruyla çok güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor aslında normalde. Ama burada dedim ki tezgahı bilemedim ben. Evet küçük Heh, birazcık küçük. da. O şimdi yüz yuvarlak olduğu için bilirsiniz. Onu beş kat arasına böyle harçla. Oh. Beş kat beş kat olunca dört tane çıkacak. E, dört tane çıkınca yetmeyecek dedim. Tabii, tabii. O beş taneyi bir daha sarmam gerekiyordu. O, da en güzeli dedim milföy. olabildiği e, kadar yani, milföy. Yani. Biz otururken Alişan devamlı sarar diye düşündüm ben. Ben de sararım. <gülüyor> Sar yani. Ben sararım ben sararım. Tamam. Alişan'ın eline sarar. yakışıyor. Tel sarar. Tel sarar. Tel sarar. Tamam şu anda el, eldivene ihtiyacım olmayacak. Tamam. Çünkü... Bir köyde. Ha solak mısın sen? Aha. Ha, yani sağ ile yazıyorum her şeyi solla yapıyorum. Allah Allah. Ne bileyim en çok. Bir şey diyeceğim patates niye var? Ya belki dedim patates de içine koyabilirim dedim. Ay koysak Çiğden... mı acaba ya? Ben Koyalım çok mı? severim İman patates. İman içine patates olmaz. Aa, çok güzel olur ne ya. Dedim, ne bildin sen de güzel mi olur? fikir çok verdin içemedin mi? Ha? Patatesi kıymalı, ben, karabiberli. Bak, patatesi böyle hiç sevmiyorum. Allah bayılırım ben Yok, bayılırım. Tamam, koy, aa, koy koy. Bir tanesini <gülüyor> koy koy. <gülüyor> biraz kıyma biraz patates tamam. olsun. İkimizin de gönlü olsun. Bir Rezim tanesini koyacağım. Sen seversin? Ana bunlar. Ben sadece patateslisi. Ben de sadece ya sadece patates ya da peynirli patates. Peynirli patates. Patates. Patates benim de hayatımda evde bitti an böyle çok sinirlenirim yani ben. Bana mesela sor hayatla kaç kere börek edin diye. Üç falan. Sever bak, misin bak, bak, de sever asla. Bak, sever ben de bak. asla sevmem. Ama tercih yani tercih. Patatesi tek seviyorum. Börekte sevmiyorum. Ağzını kapat. <gülüyor> Patatesi tek seviyorum. <gülüyor> Tabii ben bu ocaklardan biraz gel, gel. nefret ben, ettiğim için. Şey, öbür Isın taraf mi? daha iyi. Ya, tabii ben böyle harlı şey güzel benim ben evde şey böyle koşur koşur. Beş dakikada olur o. Hiç Annemi merak etme bu olacak. Yani Sen bunun ikisini şey yap, birlikte bunu... yapalım. Ha, evet. Koyunda. Şöyle. Ha. İkisini birlikte iyice. Akşama kadar iyice şey. olacak herhalde i̇şte, bu ocakta. Yok yok Bunlar yok. Ocak ocak, ocak, ocak, ocağımız... Ocağımız sağlam. Sene başında bir ocak problemimiz vardı ama Artık yok, yetkililer evet. çok teşekkür ederiz. Ilık su olmuş. alma durumum var mı benim? Şunu ılık unuttum su, size. Hemen, ılık suya koymanız. Hemen burada. Ilık Sıcak, ılık. 
Dur o zaman. Gel onu böyle şey yapalım. Ilık Dök içine. Acaba? Ilık mı? Dur. Ilık. Buz gibi be. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Var mıdır sıcak su? Unuttum. Dur dur dur. Ben hemen şunu şey yapayım. Hemen iki saniyede. Şey yapacaktık ya şunu. Şunun açma kapama düğmesine çok komik tamam. ya. Baksana. <gülüyor> Hakikaten. Bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam onu da açtık. Zaten bunda bir şey yok. Bence hani yorumlar e, nasıl bir şey yok? Alabilir. İnsanlar merak ediyor Aşkım, olur mu? Aşkım o anlamda demedim. Şimdi bunu demedim. yapacağız. Şimdi, Şimdi bunu pişmez olur. Kızarana kadar Rezan yorum yapsın. Aynen. Aynen. Yorum yap. Biz de ben Rezan dedim. Anladın mı? Buna ben Hayır. sarmaya gelince dilerseniz orada ben dilerseniz tekrar geliriz burada. Buraya. Sarmaya ha. zaten bir 5 dakika ben şarkımı bitiririm öyle sararız. O zaman bir şey diyeceğim dur. Bir Durdum. He? Ketil işte burada. Burada açtık. Açtı. Ne yapalım yönetmenim? Bir şar şarkıyı... Bence şarkıyı söylesin bir eşi şarkı istemiyor. Cengiz abi ya. bekliyor televizyonda. Evet yastayım. Sen yastayı mı oku? Ay, Cengiz abi bekliyordur ya. şimdi. Ay muhteşem bir şarkı. Bir akşam alabilir miyiz Elif kardeşim? Of. Biz de mutfağa o sırada. Hem yemek yap hem şarkı söyle. <gülüyor> Sen de istiyorsan. Ha, panik yapma kız. Ha, hayır hareketli diyor ya. Ha, hareketli bir şeye bağlı. Hareketli ha, olmasın hareketli. ne istiyorsan sen panik yapma. Ver bir daha bir de oyuncağını. <gülüyor> gir bir de bir ritim gir bakayım bir dur. Aklıma gelsin hemen. Yavrum yıkılsın meyha 
Ama bir gel bak. Ha bir de dönen dönen nereden, nereden geldi aklıma? Hani sen altı üstü soğan kavuruyorsun. Ne yapmış olabilirsin? Neye gelip baksın? Ama bir baksın. O yani, yani nasıl kavurdun mu baksın? Bütün Mesela yemeklerin şey yani. Nasıl olmuş? Tamam güzel bak. Soğan ne alan yaşadı. Değil mi? Aferin vallahi. Evet. Nasıl? Cengiz seyrediyor musun? Biraz Cengiz daha abi attı. haftaya geliyorum toplantı Ama Cengiz abi de çok güzel salata yapıyormuş öyle mi? Cengiz'in el şey kebap da güzel yapar. Omletleri çok güzel yapar. El lezzetli. Peki. Ee, o zaman biz, Antep olur Biz e, bunun soğumasını zaten bekleyeceğimiz için Aynen biz burçlara geçelim tabii. Biraz ılınacak bir dakika. Ben e, yapacağım onu. Şan bana bırak. Ya, sen, sen git burçlarla şey yap. Biz burçlarla başlayalım. İlk burcumuzda hemen başlayalım. Orada, orada kalabilir. Ses ben buradan okurum. <gülüyor> Problem yok. Kıymanın üzerine ya. mi okuyacağım burçları? E, olsun o orada görüntü yemek nasıl yapılıyor han, hanımlar o. görsünler kaçırmasınlar. Tamam. Benim de sesimi duysunlar. Haydi bakalım tamam, başlayalım. Sorun yok. İlk burcumuzda. Evet. Bu hafta e, koç burçları için Koç. güzel bir hafta. Aslında genelinde hafta güzel. Bu hafta oldukça güzel. Perşembe günü yarını kaçırmayın hanımlar. En önemli işinizi yarın muhakkak halledin. Çok süper güzel bir hafta. Çünkü Aykova'dan geçecek ve Uranüs'le de sizin için sürpriz beklenilmeyen güzel değişimler ve heyecanlar yaşatacak. Hafta sonunda Venüs'ün etkisiyle oldukça iyi geçeceksiniz. Boğalar için Cuma günü biraz problemli olabilir. Harcamalarınıza dikkat edin, bütçenize dikkat edin. Ödeme zorluğu çekebilirsiniz. Duygularınızda ani değişimler olabilir. Aman ola ki ayrılık sinyalleri çanları çaldırmayın, dikkatli olun diyoruz. İkizler için bu hafta iyi bir hafta ama cumartesi gününe dikkat. Merkür ve e, Neptün ya, e, ters açınız var. Neptün aldanma aldatılmaydı. Merkür de yalan yanlış haberler taşıyarak size sizin aldanmanıza, kandırılmanıza neden olabilir. Duyduğunuz her söze inanmayın. Lütfen haberin doğruluğunu test edin. Onun üzerine kararlar vermeyin. Göreceğiniz rüyalara da dikkat edin. Güzel Rüyalarla Arişan. hareket etmeyin. Göreceğin rüyalara dikkat et diyor. Cumartesi ve pazar özellikle. Oh, Arişan, Merkür. O kıymaya o daldı. O kıymaya daldı. Bak ikizler diyoruz, göreceği rüyaları dikkat et diyoruz. Kıymadan ben başka şey bir şey görmüyorsun. Duyuyorum sizi ben. Ha, ha. Kayıt Zaten. yapıyorsun değil mi? Tabii, tabii, duyuyorum duyuyorum. Hepsini Bir tane aldım. Hepsini kayıt aldım. Tamam canım. Tamam. Hepsini tamam. Kayıt Sen yemeğine bak canım benim. Heh. Yengeçler için yarın Mars'ın enerjisi biraz fazla. Ee, erkek dünyasına dikkat ediyorsunuz. Hızlı hareket etmiyorsunuz. K kesici, yanıcı aletlerden uzak duruyorsunuz. Kavga meyline karışmıyorsunuz. Toleransınızı yüksek tutuyorsunuz. Özellikle erkek dünyasında e, biraz daha sabırlı olmanızda fayda var. Cumartesi günü sizin için de güzel bir gün olacak. Güzel 
e, hayaller kurduracak, romantizm yaşayacaksınız yengeç burçları. Özellikle uzak yerlerden, yabancı insanlardan, yabancı ülkelerden gelecek güzel haberler belki de hayal dünyanızı süsleyecek. Felsefeye merakınız artabilir, mistik bir takım çalışmaların içinde olabilirsiniz. Tasavvufi ya da e, mistisizmle ilgilenebilirsiniz, mistisizm sanatla nedir? ilgilenebilirsiniz. Mistisizm. Evet. Nedir? Daha e, inançlar üzerinde. üzerinde. Evet. Ta, e, yani bizdeki e, şeyimiz e, tasavvuftur. Ama genel olarak mesela doğu mistisizmi dediğinizde bunun içine e, her şeyi koyabilirsiniz. İşte yogayı koyabilirsiniz, hmm. reenkarnasyonu koyabilirsiniz, feng shui. Bu tür felsefelerin hepsi e, mistik inançlar üzerinden Mistizm, gelen anladım. ilgiler. Evet. evet. Aslan burçlarının cuma günü biraz problemi var. Çünkü ay ile Jüpiter karşı karşıya gelecek. İyimserlik verecek size. E, belki de yasalarla ilgili e, kurallarla ilgili bazı sorunlarınız çıkabilir. Vicdan ve merhamet duygunuzu kullanabilirler. Sizin iyi tarafınızdan e, yola çıkarak mesela borç isteyebilirler. Verdiğiniz borcun geri gelmeyeceğini bilerek hareket edin. E, bütçenizi sarsmamak için dikkatli olun, abartmayın, hiçbir şeyi abartmayın. Sevginizi de gösterirken e, ya da etrafı kontrol ederken, organize ederken daha dikkatli ve temkinli olun. Biraz frene basın diyorum pazartesi. Başaklar için hafta sonu cumartesi tıpkı ikizlerde olduğu gibi çift karakterli burçlar aynı etkiyi alıyorlar. Dikkat edecekler aldanmamaya konuştukları her sözü her kelimeyi tek tek seçerek konuşun. Siz bir şey söylersiniz, iyi niyetle söylersiniz, düzgün bir eleştiri yaparsınız, iyi niyetle yaptığınız bir eleştiri karşı tarafı kırabilir, rencide edebilir. Bu arada bir takım sorunlara yol açabilir. Onun için karşı tarafa biraz empati yaparak konuşur ve o gözle bakarsanız sözlerinizi, duygularınızı ifade ederken daha mülayim olabilirsiniz. Siz doğruyu söylüyor olabilirsiniz ama doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur. Siz Kovulmayın diyoruz. Başaklar, akıllı başaklar. Terazilerin bu haftası oldukça iyi. Özellikle Perşembe'den sonra her şey istedikleri gibi istediği programı uygulayabilir. Venüs'ün onları e, keyiflendireceği, sevgide aradıklarını bulabilecekleri ya da mutlu olacakları zamanlar var. Önümüzdeki bu hafta sonu da dahil olmak üzere. Akreplerin Cuma günü biraz problemleri var. Çünkü Satürn Akrep Burcu'nda ve Ayla sert açı yapıyor. Anneyle, babayla ya da sizden daha yaşlı olan insanlarla olan sorunlarınız olabilir. Duygusal çatışmalara girmeyin lütfen. Bazı kurallar vardır. O kuralları e, körü körüne savunmak, inat etmek yanlış olabilir. Değişebilirsiniz, değiştirilebilir, programlar bozulabilir. İlginç ve anlık programlar da yapabilirsiniz. Onun için illaki yaptığınız bir programı uygulama inadından vazgeçin. Size zarar verecektir, zaman kaybettirir ve sizi üzer. Satürn karamsarlaştırır, kaygı verir, kuşku getirir ve sizi iç dünyanıza karanlığa çekiverir. Yaylar zaten bu hafta güneş yayda, venüs yayda, merkür de yaya gelecek. Bütün bunlar sizin için güzel bir ay oluşturacak ama zaman zaman ayın konumuyla ilgili olarak sert açılarınız da var. Özellikle cumartesi gününe dikkat edeceksiniz. Merkür'ü yaya gelecek ve burcun başında doğanlar. En çok söyledi. Alişan sen ayın kaçında doğmuştun? 19 Haziran. 19. Evet. Sen 19 Haziran'da mısın? He abla ne oldu? <gülüyor> Benim kızım da 19. Vallahi ben sana mı? yıllar önce ne demiştim bir düğünde? Seni kızımı alacağım sonunda demiştim. Aa! Bana geldi bir düğünde. Aa! Kaç yaşında kızınız? Bir düğünde karşılaştık. Geldi bana soruyor. Rezan abla ne olacak benim bu halim? Ben ne zaman evleneceğim? Valla Alişan dedim zor gözüküyor. En sonunda seni ben kendi kızımı alacağım galiba diye demiştim. Ee, şaka bir tarafa. Ee, hakikaten benim kızım da 19 Haziran doğumlu. Kaç yaşında? 89 doğumlu. 85'e girdi. Sonra, evet, o da böyle bir, biraz zor. Vay, vay. Yani. Alişan Adam. E, bu arada eldiveni yine ters eline takmışsın. Biliyorum gördüm onu. Özellikle yapıyorsun. Fark ettim fark ettim. Özellikle mi yapıyorsun bunu? 
Yok yani yemin ediyorum şaşırıyorum. Sinirimi bozmak için mi yapıyorsun bunu? Şaşırıyorum. Eli patatesin içinde çıplak eli öbür elle bir şey tutuyor. Eldivenle elle bıçak tutuyor. Peki ben ne dedim? Ben dedim Alışamadım. solağım dedim. Ben de dedim solağım. Ne? Ben solağım dedim. Sana ne oluyor dedim. Ben de solağım diyor. <gülüyor> Peki neler yapıyorsun bu arada? Hemen iki saniye bize bir şey verelim. Şimdi sana. önce harcımızı hazırladık sevgili hanımlar. <gülüyor> harcımızı hazırladık. Ama harcımızın soğuması lazımdı. Şu an Elif Hanım'la birlikte harcımızı buzla kapattık. <gülüyor> o da yok şu anda. Ne yapıyorsun sen orada? Ama şey karıştırmam lazım. Karıştırıyoruz ki harcımız soğusun diye. Çünkü hamurumuza yapışır diye. Ha, dolabın ha içinde karıştırıyor. Tabii hamurumuz da burada hazır. Ben de kalan patateslerle e, kendime ve ekip arkadaşlarıma bir yemek yapmaya çalışıyorum şu anda. Aa, patates yumurta mı yoksa? Tabii, patates sen patates sevmiyorsun diye Oo, içinde. Oo Alişan süpersin ya. Beyazı alınmış patates yumurta yapacağım. Niye beyazını aldı? Ne bileyim beyazını almak geldi içinden. <gülüyor> Değişik olsun anladım. <gülüyor> Fransız Çok usulü beyazı ya. alınmış patatesi. Fransız usulü. Ee, şey yapıyorum evet. ben de. Çok güzel. Ay, Ay, oh. Oh, yandı. Oğlum konuşturdun beni. İki ocağı da açmışım. Bak burası yandı. <gülüyor> Elini kolunu yakacaksın öbür ocakları kapat. Ya sen var ya öbürünü hasta mısın? Hayır ben ne münasibet ya. Sen yaktın Bir de sen yaptın? mi yaktın? İlk, i̇lk onu yakmıştın kapatmadın mı? Şurası yandı ya. Hayır ikisi de yanmış da. Bunu sen da... burayı yaktın. Hayır şuan hadi tutma bizi gözünü seveyim burada. Çok yandı mı? Yazık. Evet, Patates de içmiş de olsun. Ablacığım. Evet Patates 19 e, aslında güzel bir sayı. Iki. Uğurlu bir sayı derler 19 için. On, e, Kur'an'da da 19'un üzerine bir takım e, açıklamalar var. E, şanslı çocuklar yani... <gülüyor> Sizler için de 19'unda doğan herkes için ya da güneş ayın 19 derecede duranlar gerçekten şanslı insanlar, parlak insanlar gösterişli. Her zaman güneş onları aydınlatacak diyelim. Evet, evet yay burçları için söylemiştim e, haberler, haberleşmeler açısından özellikle burcun başında doğanlarını etkileyecek. E, Merkür ve Venüs yay burcunda olacaklar. Güneş de orada onları e, vicdan, merhamet... E, konularında aydınlatacak, sevgiye götürecek ama sevgide dikkat edilmezse iyimserlikle biraz daha aldanma söz konusu olabilir, daha derin düşünecekler, daha derin felsefelere inecekler falan. Bütün bunlarla zihinleri bir hayli karışacak, duyguları da karışacak. Neptün suları bulandırır, bulanık hale getirir insan zihnini de. Oğlaklar için güzel bir hafta. Evet. Mars biraz sıkıntı da çünkü Oğlak Burcu'nda onları hareketlendiriyor ama gereksiz çıkışlar yapmayın. Ee, fazla adrenalin zarar verici olabilir. Mars enerjisini dikkate alın diyoruz. Kovalar için Cuma günü ilginç çünkü Satürn ile Ay sert açı yapacak onları bir yere e, fix edecek tutacak. Ama onlar bundan hoşlanmayacaklar. Sorumluluklar yüklenecek belki üstlerine. Karamsarlık ve kaygı artabilir ama bu bir sonraki günde değişecektir. Sorumluluktan kaçamazsınız. Gereken neyse yapacaksınız. Ancak bu şekilde kurtulursunuz. Balıklar için güzel bir hafta. Süper güzel bir hafta. Ee, onlar e, güzel haberler alacaklar, keyiflenecekler, duymak istedikleri iltifatları alacaklar. Haberler onlar için güzel gelecek. Özellikle de pazar günü akşam saatleri istedikleri romantizmi yaşayacakları keyif dolu zamanlar onları Oo, bekliyor süper, diyelim. Süper. Benim için bu kadar zaman yeterli mi? Ee, tamam sanıyor, sanıyorum yeter. Bir tekrar bir tekrar edebilirim. Ya, tekrar bir mutfağa sarılıyor. geçeceğiz. Börekler sarılıyor bak. Börekler e, sarılmaya başlandıysa biz eksik kalmayalım. Tabii bakalım. Geçti mi Elin? Ha geçti ya. Elimi yaktım ya. Yani. Aa canım böyle. Börekleri sarıyor. Elif Karlı ben de kıymalı. Zaten böyle söyleyecek misin? Pa o kadar şey yumuşamış yapalım. ki. Elle uzatabiliyorum. Böyle patatesli yumurta mı Çok yapalım? güzel yapıyorum. Evet evet, şey evet, evet evet. Patatesli yumurta Bak, çok... Bak onu bir tabakta Önce kase de evet. Önce ama bu böyle Şu yapıyor. Yok yok böyle daha güzel oluyor. Alişan style'a tabii. Sen git bak şeye böreklere bak sen. Ah. Ben de ben patatesli şeye yapıyorum. bayılırım ya patatesli. Gariban yemeği patatesli yemeği. Peki nasıl patates sarıyoruz? Patates ama çok güzel bir İnce şey. uzun ikisini Hı. birleştirip hani tek tek değil de. Ha, ha, ikisini ha, ben çok yumuşadığı için sıcakta e, oklavaya gerek duymadım. Hı -hı. Normalde bak şunu aslında yapabilirler. Ben şekil şekil vereyim de nasıl istiyorlarsa. Ha, herkes kendi ha, kesinler, şeklini. Kesinler evet Hı -hı. nasıl istiyorlarsa. Yuvarlak Sırf... güzel sanki bence yuvarlak evet. yapalım. Gül hepsini. gül de çok güzel oluyor. Şey hani güzel ol, ha. Olduğu gibi de. Evet evet. Çok yumuşamış ya. Şeye İyice gerek ka kalmıyor. Açıyorsun. Oklavaya. Hmm. O zaman bunu da öyle yapayım ya. Ha. Tamam. İçime sinmedi şimdi o başka bu başka. Evet evet ben de onu diyecektim. Ben bilerek başladım ki. Ay be. 
Zaten... Senin gibi düzenli bir hatun böyle evet çekilsiz biri Ama böyle çok bir acele böyle. şimdi ya, şey yapınca hani ya, öyle de sen, yapabilirsiniz dedim. Sen pratik dedim. kadınsın. <gülüyor> Valla en ederim. pratikler Başak Burcu'ndan bir de Boğa Burcu'ndan çıkar. Valla akşama kadar gezerim. Akşam misafirim mi geliyor? Son Hı. bir saat Hı. bana Hı. yetiyor Hı. biliyorsunuz. Hı. Bravo. Son bir saat. Bravo. Bak. İç harcı çok kolaydı zaten. Çok bol soğan gerekiyor bunu. Kuş üzümü mü buna evet, bu lezzeti evet, veriyor? Evet. O çok lezzetli. veriyor. Tarçın? Koymuyorum. Koymuyorum. Yok, hayır şey sarı yer böreği olarak düşünelim. Hı -hı. Hani... Hı. O kadar yumuşamış ki şeyden alamıyorum bile. Onu da biraz buzdolabına koysaydık. Evet. <gülüyor> şeyi bile açamadım. <gülüyor> Normalde bunu baklava... Bu şekilde koyup fırına vereceğiz. Evet bunu hemen fırına vereceğim. Zaten bir 10 dakika sonra bu olacak. İç harcı ol. Tabii tabii. Aa, o kadar. Sadece hepsini yap, yap, yapayım mı yapmayayım mı? Yap yap canım. Sen yap tabii. <gülüyor> yap çünkü bizim gerçekten... Yoksa ee... yet, yani yetişir mi anlamında? El oyalıyor ya. Yetişir yetişir çünkü Piş. bizim şimdi bir konuğumuz daha var hatta iki konuğumuz e var. E tamam ben Her yapayım o zaman. Ekran başında, program başında da bahsetmiştik çocuklarımızın hafızalarını daha güçlü nasıl kılabiliriz? Ha, Onların beyin egzersizlerini şimdi. güçlendirmek ve e, ne bileyim e, ezber kabiliyetlerini Yardım belki de e, artırabilmek Takım için neler yapabiliriz? yapabiliriz? Bu konuyla Aa, ilgili e, çok değerli konuklarımız var. Kişisel ha, gelişim ve beden dili uzmanı ha. Oğuz Saygın ve hafıza şampiyonu Yunus Emre Karahan geliyor. <Gülüyor> Hoş bulduk. Sağ olun sizler. İyiyiz valla ne yapalım çok şükür. Bugün bize ne gibi farkındalıklar yaratacaksınız? Şöyle e, beden dili aslında o kadar önemli ki konuştuğumuz kelimelerin e, iletişimdeki anlamı yüzde on kadar etkiliyken beden dili yüzde altmış ses tonu yüzde otuz. Yani e, mesela şöyle diyebilirim siz çok iyi kullanıyorsunuz onu da söyleyeyim yani. Öyle mi? Evet gayet iyi kullanıyorsunuz. Ayrıca biraz fazla. Ee, çok, ay, ay, çok iyi kullanıyorsunuz. <gülüyor> yani aslında mesela söylediğimiz sözlere bakıyoruz o söylediğimiz sözler o beden diliyle ve eğer o sesle e, süslenmediği takdirde hı hı. E, anlamsız oluyor. Yani mesela hani e, eşini bekleyen bir bayan düşünün tam vaktinde gelmiş. Hoş geldin diyor. E, arkadaşlarıyla takılmış iki saat geç gelmiş. Yine hoş geldin diyor ama biraz değişik. Yani biraz sonra canını okuyacağım gibi bir hoş geldin. He. Yani arada fark var. Yani orada farklı. Yani var. hatta mesela herkes bilir bunu. Hani ne söylediğimiz mi daha önemlidir yoksa nasıl söylediğimiz mi deriz. Tabii ki nasıl söylediğimiz yani, değil mi? Tabii onun için beden diliyle ilgili ben şöyle bir çalışma Hı. yapacağım. Hı. Arkadaşlarımızdan alacağız buraya. Beni alın. Beni Alişan, alın. Alişan'ın alabilirsin. Alişan. Beni alın. Alişan'dan başlayalım. O zaman <gülüyor> ikinize e, yapın. Hafıza testi yapın ikimize. Hafıza değil de şey benim ki beden dilim. Biz hafızın hafızı daha güçlü. Tam bakacağız. Yani. Onu yapacağız, onu yapacağız şimdi. Ya. Şöyle yapacağız. Alişan'la o zaman şöyle bir şey yapacağız. E, Alişan Biz mesela. Biz başka bir şey şöyle, yapıyoruz. Beden o zaman diliyle ilgili. şöyle yapalım. Beden diliyle ilgili. Evet. Alişan e, mesela bir yazmak istiyorsun. Kaç tane bir lazım? Bir, bir tane. tane. Ama 22 yazmak istersen kaç ikiyle 22 yazabilirsin? Bir tane ikili. Alişan bak ikili gör. İki, i̇ki tane. 22. Evet. İki tane iki. 333 yazmak için kaç tane üç lazım? Üç tane. Tamam yani şimdi bakın e, gördüğünüz gibi beden dili ne kadar etkili. Bir yazmak için kaç tane bir lazım? Bir. 22 için kaç iki lazım? İki. 333 için kaç üç lazım? Üç. 444 için kaç dört lazım? Dört. 555 için kaç beş lazım? Beş. 666 için kaç altı lazım? Altı. 777 için kaç yedi lazım? Yedi. 888 için kaç sekiz lazım? Üç sekiz. E niye şimdi kadar ödükleri hepsi üçtü? 444'ten itibaren hepsi üçtü. <gülüyor> Bir alkış Alişan Hanım lütfen. Onlar da anlamadı. Hepsini yanlış yaptı. Şimdi Alişan elime baktı. 444 deyince 4 gösterdi. Halbuki 3 tane 4'tür 444. Ama elime bakınca 444 ee. o zaman 555 de kaç 5 vardır? Onda da 3 tane. Ama elim 5 gösterdi. Ya yani. <gülüyor> ben, 10 dakika sonra geldim ama. Hocam buna da yapar mısınız? <gülüyor> Niye tabii bunu yapıyorsunuz? Bana tabii, başka bir şey yapıyor. Bana yapıyorum. başka bir şey. Tabii ki başka bir şey. Bu da daha kolay. Tabii daha kolay. tabii. Daha kolay. Daha kolay. Çal... Hafızası şey yapıyor. Yo, Zayıf çok da. kolay. Çağlan Hanım'a şöyle bir şey yapacağım. Çağlan Hanım'a sizinki çok kolay. Bir elde kaç parmak var? Evet. Evet. 5. 2 elde. 10. 10 elde. Üstüme gelmedi. 10 elde. <gülüyor> <gülüyor> O nerede? Ama üyü yapıyorsun bana. Evet, o nerede? Yüz. Yüz. Bakın üyü yapıyor. O nerede genel olarak 50 parmak olur. 5 kere 10 elde çünkü. Tamam. Ne oldu? <gülüyor> i̇ki tane sürü bildim. Ne oldu? İki tane sürü bildim. <gülüyor> Hocam iki tane sürü bildim. Aa, Kendini. Hayır, i̇ki o, tanesini bildim. O iki tane alıştırma içindi. Üçüncü soru için alıştırma onlar. 
Esas e, önemli. Yani olarak... beden dili bu kadar önemli. Çok önemli. Ama Çok hocam önemli. Bu... yaparsanız olmaz yani. <gülüyor> ben onun için ben zaten söyledim beden diliyle. Mesela Alişan bu konuda gerçek. Alişan çak. Sağla, evet. sağla, sağla, sağla. Sağ abi. Bak şimdi ne yaptın? Artık uyanmaya başladı. Ya. Tabii ayıldı şu an hiçbir şey yemiyorum ben. Evet. Yani şimdi şöyle e, de bir şey yapacağız. E, mesela ben e, bir taraftan e, şöyle bir çalışma yapacağız. E, i̇zleyicilerimizden bir 15 kişiyle. Tamam. E, hem isimleri hafızaya alıp ben evet. onlara sorular soracağım. Hı -hı. Yunus Emre'de isim beni hafızası Yunus alıp Emre'nin müthiş hafızasını şahit olacağız bu o, arada bakacağız. değil mi? Evet. Öyle Hemen şey alabiliriz. Evet 15 kişi. 15 kişi. 15, 15 kişi gelin buraya. Buyurun önden, ön sıralardan özellikle evet. alabilirsin. Hızlı hızlı. Bir de erkek arkadaşlardan alalım ki. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Buyurun lütfen gelebilir misiniz? Evet. 15 hemen 15. 15 tamamlamamız lazım. Aksaray, Aksaray. Evet. 15, 15. 15. Lütfen gelin. Çabuk kalkıyor Yunus. Ya siz... Ya gelseniz ya. Ya gelsene ya. Gelsene ya. Gelsene sen. Bir şey yapmayacağız. Bir şey yapmayacağız merak etmeyin ya. 15. Gel. Gel annem gel. Kaç kişi oldu? Kaç evet. oldu gel biz de dahil olalım. Bir tane erkeklerden de bir kişi de alalım ki. Yani 2, 4, 6, 8. Beyefendi gelir misiniz lütfen? Teşekkürler. Evet. Ha. 8, evet, 9. Evet, evet. Gel 6 kişi de buradan. Evet. Gel Allah aşkına gel ya. Evet evet evet. Gel gel bir şey yap. Valla bir şey yok ya. <gülüyor> Allah Allah. 10. <gülüyor> 10, tamam. 11, 12, 2, 13, 4, 14. 6, 8, 10, 12. Bir, i̇ki de biz 14, bir de bura bura alalım, bura alalım. Bura gel. Gel 13, Heh. iki de biz 15 olduk işte. 15 kişiyiz. Tamam, ee, yani Alişan artık sizin isminiz de... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Ha isimleri şey yapacaksınız. Biz size kolaylık sağlamaya çalışıyoruz, siz beğenmiyorsunuz. Peki o... Geçen bir yerde yaptık bu gösteriyi, orada yaptığımız zaman... Bakın ne kadar öğreniyorlar. Birini çıkardım sahneye. Eczacı Şükrü Bey. Dedim ki bu beyefendinin ismini bilen kimler? Herkes 10 yaşında bir çocuk ısrarla kaldırıyor. Dedim ki sen söyle. E, Şükrü dedi. Hangi tekniği kullandın dedim. O benim babam dedi. Harika. <gülüyor> Şimdi isimleri alacağız. Evet. Isimleri ben alacağım, yazacağım alacağım. ondan sonra ona... tamam, soracağız. Bir de ismimiz bir de memleketimiz de alalım. Biraz zorlaştıralım. Yani çok olur musun? Ne yalan? Bu, bu arada da. Ben biraz soru soracağım. Yani tamam. şöyle ki buradan doğru alalım. Ama biz şey yapalım. Ben, ben, ver yazayım. Evet. Sen şey yap. Tamam. Ee, yazacağım. İsim yazacağım. ve memleket. Bir dakika. Memleket. Ben de bir taraftan soru soracağım. Yani e, buradan doğru başlayalım. Sorumuzu i̇sim. sor. Şu, Pınar Tekirdağ. Kim? Ben sorumu da sorayım. Hep soyadıyla falan mı yazacağız hepsini? E, i̇sim yazacağız. Bir de memleketi. Ha, isim, memleket. memleket. İsim. i̇sim ve memleket. Pınar. Pınar. Tekirdağ. Tekirdağ. Bu da ben sorumu soracağım. Şimdi Pınar Hanım'a sorumu soracağım. Pınar Hanım... E, bu elde kaç parmak var? Beş. Peki bu elde kaç parmak var? Dört. Peki bu elde kaç parmak var? Beyefendi siz Yumruk sırtını var. dönmezseniz... Oh, yani şu, parmak yok bu elde. Rica ederim. Şöyle Abi şöyle misiniz? burada söyler. Şöyle Tabii. yandan. Ha, yani bu elde parmak yok. Var ama yumruk sıkıntınız. Bakın şimdi arkadaşlar e, sorumlu şu. Bu elde kaç parmak var? Ama ne yapıyoruz? Sadece beden diline odaklanıyoruz. O zaman işte parmağı görmeyince yumruk Tabii, oluyor. Tabii oluyor. Halbuki Tabii bu elde kaç parmak şey. deyince ne diyoruz? Dört diyoruz. Halbuki bu elde beş parmak var. Şimdi beden dili bu kadar etkili. Onun için dikkat çok önemli. Bazen dikkatten kaçıyor. Ben Efendim? yanlış mı yaptım? <gülüyor> Pınar yani... Hanım nereydi? O, Tekirdağ. Tekirdağ. Evet. Evet, devam Zaten ediyoruz. Zaten herkes yanlış yapacak. Pınar Hanım yani. Tekirdağ. Tekirdağ. Evet herkes yanlış yapacak. Cennet Sayan Sivas. Cennet Kim? Hanım Sivas. Cennet Hanım Cennet. Sivas. Cennet. Cennet Sivas. Sivas. Sivas. Cennet Hanım'a da sorumu soracağım. Allah. Cennet Hanım ne dersem tekrar edeceksiniz. Okey. Elma. Elma. Armut. Armut. Cennet. Cennet. Bu kaç? Beş. Tekrar edecektiniz. <gülüyor> Bu kaç, ya, bu kaç Aa, deyince 5 dedi. Bu kaç diyecekti? <gülüyor> bu kaç diyecekti? <gülüyor> Cennet Hanım da evet, yazalım. Tam eleniyor. Evet. Evet. <gülüyor> Figen Malatya. Heh. Figen Hanım Malatya. Figen Hanım size de bir soru soracağım. Herkese biraz soru soruyorum. Ee, zaten bilemeyeceğiniz anladınız artık. Figen Hanım sizinki şu. Ee, son derece kolay. Zor sormuyor. Siz de ne dersem tekrar edeceksiniz. Elma. Elma. Armut. Armut. Figen. Figen. Bravo. Bakın bravo demedi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Bravo demen lazım sen. Yazdı. Evet. Bahriye, Kayseri, Bahriye. Bahriye Hanım, Kayseri. Bahriye Hanım, Kayseri. Bahriye Hanım size de şöyle bir soru sorayım. Ee, beden dini iyi kullanır mısınız? Vallahi. Kullanıyorsunuz. <gülüyor> Mesela bir eczaneye gittiniz. Diş fırçası isteyeceksiniz. Nasıl istersiniz diş fırçasını? Bir göstereyim. Beden dili. Konuşmuyorsun beden diliyle. Nasıl diyeceksin? Sağır ve dilsiz bir adam olarak. Sağır ve dilsiz bir insan olarak gittiniz. Ben eczacıyım. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Harika. Bakın beden dili bu. Ne yapıyorsunuz? Diş fırçası istiyorum. Rahatlıkla anlatıyorsunuz. Anlıyor karşı taraf. Bir saat sonra kör bir adam geldi. Bir de onu gösterin. Bir de onu gösterin. Nasıl istiyor? Heh, onlar. Körler genel olarak konuşurlar. 
<gülüyor> evet. Aa, harika. Şimdi e, vaktimiz kısıtlı olduğu için diğer e, e, konuklarımızın sadece isim ve e, memleketlerini yazıyoruz. Sonra devam edeceğiz çünkü vaktimiz Peki. azalıyor. Aslında bu şey benim yapacağım show da bu şeyle alakalı yani. Hepsine biraz soru bu en önemli kısım burası bence. Öyle mi Sorun, diyorsun? Sorular gidelim. Buradaki arkadaşım için bir savunma yapayım. Tabii tabii buyurun. Gösterin dediniz. Ben şimdi zaten... Tabii. Gösterin deyince evet. kör de olsa evet. böyle yapacak. Hayır, gösterin şimdi. deyince... Kör nasıl ister dedim. Ben şimdi burayı... Hayır, hayır, hayır, nasıl, nasıl ister, ister dedim. Nasıl ister dedim. Nasıl ister hayır, dedim. Sonunda Alişan. gösterin dedim. Hayır, elimde böyle yapıyorum. Doğru Yönlendiriyorum. Mi? Vaktimiz... Tamam. Yönlendiriyorum. Vaktimiz... Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Hemen yapacağız. Hemen evet, o zaman. Devam edelim. Hemen, hemen devam edelim. Alişan hadi. Güllü. Neresi? Elazığ. Elazığ. Güllü Hanım o zaman size de çok basit bir soru sorayım. Evet. Şöyle ki zaten zor mu? Bir ikiden çıkarsa kaç kalır? Çıkar mı çıkmaz mı? İki kalır. Çıkar, bir ikiden çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar e... Çıkar mı çıkmaz mı? <gülüyor> çıkar. Bir ikiden çıkarsa bir kalır. Aslında böyle elimi böyle yapıyorum. Sanki çıkmaz gibi gözüküyor. Aslında evet. bir ikiden çıkar bir kalır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben Devam edelim. Güllü Elazığ. Burcu Manisa. Manisa. Burcu Hanım e, size de şöyle bir soru soracağım. Beden diliyle ilgili. <gülüyor> Çok basit bir soru soracağım. Zaten e, beden diliyle ilgili şöyle. Üç soru soracağım. Üç tane yanlış cevap verir. Doğru yok. Ne sorarsam yanlış cevap vereceksiniz. <gülüyor> Mesela 5 kere 5? 25. Böyle. 25 demeyeceksin. Doğru yanlış, değil. Yanlış. Başka bir şey atıyor. Tamam başka. Tamam. Baş, başka bir şey. Tamam. 15. Başlatıyorum. Başladık. 3 soru yanlış. 3 tane yanlış cevap. Hı hı. Şimdi dikkatle bakın. Beden diliyle öyle bir etkileyeceğim ki doğru cevap vereceğim. Lütfen doğru cevap vermeyin. Ee, herkes size bakıyor. Televizyon. Ha, i̇sim neydi? Burcu. Başka sorum yok. Onu da söyledin işte. <gülüyor> yanlış İsmini vereceğim, yanlış söylemen lazım. <gülüyor> yanlış vermeniz gerekiyor. Gülnaz Sivas. Gülnaz Sivas. Evet. İki Sivas oldu. Kim? Evet. Gülnaz Sivas. Gülnaz Sivas. Evet. evet. Gülnaz'ın üçten soru üçten yanlış cevap. Doğru yok. Asla doğru yok. Yani iki kere iki dört değil. Beş kere beş yirmi beş değil. Tamam. Ee, şöyle ki sizce verebilir mi? Peki üç tane yanlış cevap. Ee, şöyle ki e, dikkat ediyorsunuz değil mi? Şeyde mesela memleket. Sivas. Başka soru. Doğru. Mı? Yine doğru verdim. Aa, Başka bir soru değil mi? Gördüğünüz gibi insan. Hülya, Hülya Elazığ. Nasıl dalıyor insan değil mi? Hülya Hanım. Hülya Hanım Elazığ. Hülya Hanım. Hülya Elazığ. Hülya Hanım. E, Asla doğru yok. Üç tane yanlış cevap. Ne olur yani e, bana bakanlar hep yanlış veriyor. Ben yanlış ver. Bakmayın. Şöyle bir şey yapacağız. Üç tane yanlış. Bu arada e, doğru vermeyeceksiniz. E, verebilir misiniz sizce? Bakalım. E, bakacağız. Çocuğunuz var mı? Var. Başka sorum yok. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir anda alıyoruz. Daldığımız Adam anda. Adam şey görmedi. <gülüyor> söyle bak. Kahramanmaraş Afşin. Kahramanmaraş. Afşin. Evet. Afşin onu değil ismini söyle. Kendi ismimi mi? Şendil. Şendil. Şendil. Evet. Şendil Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Evet. Üç tane soru, üç tane yanlış cevap. Asla. Yanlış doğru. cevaba doğru verme. Ee, e, i̇sim Kandil mi? Meydem. Birinci soruya doğru cevap verdiniz mi? Birinci soruya doğru cevap verdiniz mi? Birinci soruya. Vermedim. Vermedim. Vermedim doğru, doğru cevap. Doğru cevap verdim diyecektim. <gülüyor> ya. Üç tane yanlıştı. Hay Allah. Aa, Mes... Vallahi yoruldum. Düşünceye bir şaşırdım. Delirdim yani. Zaten Yakup, <gülüyor> Yakup Ordu. Yakup'cum. Yakup'cum şöyle bir şey var. Beden dilini artık gayet iyi anladık. Şimdi Yakup'cum. Sana dokunuyor muyum? Hayır. Bu ne? Sen dokunuyorsun ama. <gülüyor> Beni dokunmuyorsun. Yakup sen de elendin. Yakup sen de elendin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Havva bastırıyorum Malatya. ama. He? Yani Havva Malatya. Havva Malatya. Havva Hanım. Canım şöyle bir çıkarsan <gülüyor> kameranın önüne. Evet. Havva Hanım. <gülüyor> e, şöyle bir şey e, sorayım size. Sizinki e, çok kolay aslında. E, bir teneke demir mi ağır? Bir teneke pamuk mu? Demir. Bir kilo demir mi ağır? Bir kilo pamuk mu? Bek demir. Bakın elimi böyle. İkisi de bir kilo. Elime bakmayın. <gülüyor> Abla, Gördüğünüz geç. gibi bir kilo demir mi ağır? Geç. Bir kilo pamuk mu derken nasıl? Sen sana güveniyorum. Yani ben güvenmiyorum. Çünkü beden bu kadar etkili. <gülüyor> Abla diyor ki sana güveniyorum. Evet. Ben güvenmiyorum. Diyor. Evet. <gülüyor> İsim? İsim? İknur Yozgat. İknur Yozgat. Pekala. İknur Hanım şöyle bir şey soracağım. Yani zor mu soruyorum? Çok kolay soruyorum aslında değil mi? Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, sizinki hepsinden kolay. Yani o kadar kolay ki. E, Hz. Musa her hayvandan gemisine kaç tane aldı? Bir mi iki mi? İki mi bir mi? Kaç tane aldı? Sizce tahmin? Bir. Bir. Kim aldı? Hz. Muhammed. Ee, i̇yice karıştırdık. <gülüyor> Hz. Musa demiştim. Onun Hazreti gemisi yok. Musa. Hz. Yani Nuh'tu o aslında değil mi? <gülüyor> İyice karıştı. Neyse tamam. Roma'yı kim yaktı? <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Bir şey söyleyeyim. Şimdi bakın beden dilinde şöyle abla, bir şey var. Abla iyice karıştı. Yaklaştıkça, yaklaştıkça stresi artıyor. Ve o sırada düşünmemiz kayboluyor. Son arkadaşımıza. Evet. Son arkadaşımız buna güveniyorum. Bu benim tamam, tamam tamam. Efsane, bu. efsane tamam. bir şey sorun. Efsane. efsane. Burak. İsminiz? Burak. 
Neresi? İki çeşmelik. <gülüyor> İz, i̇zmir iki çeşmelik. İzmir. İzmir. Burak, Burak. Burak seninki çok kolay. Ee, şöyle matematiğin iyiyse. Ee, sekiz tane mum yanıyor. Ee, dördünü söndürdün kaç mum kaldı? Evet. Dört. Ee, gene sekiz. Atmadın ki sadece söndürdün. Oğlum mumu söndürdün ya. Söndürdün Sana çok güveniyordum. Benim ekittensin ya. <gülüyor> mum sönmez mi abi? Oğlum mumu söndürdü. Mumlar duruyor orada. Duruyor orada. Buraya hepsi duruyor. Peki bir soru daha. Duruyor dedi ama. Peki. <gülüyor> Bırak. Sekiz. Bir soru daha, bir soru, bir soru daha. Bir soru daha sonra. Bunu anladın sen şunu yaparsın. Ee, bir akvaryum. Sever misin balıkları? Sen. Sever. Dokuz balık yüzüyor. Üçü mü oldu? Kaç balık kaldı? Kaç? Dokuz balık yüzüyor. Üçü mü oldu? Kaç balık kaldı? Evet kaç? Kaç? Dokuz mu? Balık boğulur mu ya? Bırak balık boğulur mu Allah aşkına? Dokuz dedik işte abi. Balık boğulur. <gülüyor> Pekala başka sorum yok. Hadi canım. Şimdi <gülüyor> herkese yazdık. Herkese yazdık Pekala. durumda acaba. Şimdi Kaç kişi oldu? 3, 4, Şimdi onu kapat 6, onu görmesin. 7, 8, 9, 10, 11, 12, evet, 13. 13 onu görmüyor. Kişi. Onu görmüyor zaten. Ben şimdi istediğimi soracağım. O Tabii. ismini ve şeyini söyleyecek. Tabii ismini memleketini söyleyecek. Evet. Vallahi evet. ben hatırlamıyorum. Ben şimdi tamam. soracağım. Evet. İsmini ve memleketini söyle. E ne yapayım? Gülnaz Hanım Sivas. Doğru mu? Doğru. Evet. Peki. Abla da maşallah diyor. <gülüyor> <gülüyor> Cennet Hanım Sivas. Doğru mu? Doğru. En başı. Pınar Hanım Tekirdağ. Doğru. Peki nasıl tutuyor abi hafızasında? Heh. Ben bir tek Burak'ı evet. biliyorum. Benim ekipten alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bura, bu, arada, bu arada Burak Bey İzmir iki çeşmeli. İzmir iki çeşmeli. Evet. evet. evet. İstersen şöyle hepsini bir saysın ondan sonra evet. anlatsın. Şöyle söyleyelim. Evet. Pınar Hanım, Tekirdağ, Cennet Hanım, Sivas, e, Figen Hanım, Malatya, e, Bahriye Hanım, e, Kayseri, e, Güllü Hanım, Elazığ, Burcu Hanım, Manisa, Gülnaz Hanım, Sivas, e, Hülya Hanım. İsmini de hatırlıyor ya. Hülya Hanım e, Mar Malatya'ydı. Yok. Değil mi? Değil miydi? Hülya Hanım. Elazığ. Ee, Elazığ. Elazığ. Evet. Elazığ. Hülya evet. Hanım Elazığ. Şendil Hanım Kahramanmaraş. Doğru değil mi? Evet. Ha, evet. <gülüyor> Tepki alamadım. Ee, Yakup Bey Ordu. Hava Hanım Malatya. İknur Hanım Yozgat ve Burak Bey İzmir İki Çeşme. Evet. Lütfen. Teşekkür ederim. Peki nasıl tutuyor? Akılda nasıl evet. tutuyor? Bunun tekniği ne? Tekniği şöyle. E, aslında beynimizin sağ ve sol lobu var kısaca. Evet. Sol taraf e, daha çok analitik, mantık ama sağ taraf hayal gücü. Yani o tarafı kullandığınızda mesela öyle şeyler yapıyor ki e, kendisi anlatsın. Mesela alırken nasıl birkaç örnek verirsen daha iyi anlatsın. Nasıl? Evet Şimdi yani. zaten şöyle bizim unutma sıkıntımız şuradan kaynaklanıyor. E, sıradan olan şeyleri, her zaman olan şeyleri bizler unutuyoruz. Ama e, eğer ki farklılaştırırsak o zaman aklımıza tutabiliyoruz. Örneğin ben burada hafızama alacağım bir ismi normalden farklı bir duruma taşıyarak onu hafızama Nasıl tutabiliyorum. Mesela? Nasıl? Ben de mesela, mesela onu yapmak istiyorum. Mesela Gülnaz Hanım'dan örnek sizlere. vereyim mesela. Arkamızı evet. dönme lütfen. Tamam. Gülnaz Hanım'dan örnek vereyim. Tamam. Mesela evet. isim Gül ve Naz var e, ve Sivaslı kendisi. Dedim ki Sivas'ın dağlarında Nazlı Nazlı Gül topluyor Gülnaz Hanım. Ama e, zihnen Gülnaz Hanım'ı orada e, düşünüyorum zihninde görüyorum. Anlıyorum. Bir kişi için bunu yapabilirsin de 13 kişi için. Tabii. Evet, şimdi zihnimiz buna müsait. Yani e, 13 değil 100 kişi, 200 kişi, 500 kişiye kadar biz bunu yapabiliyoruz. Son bana bir şey. Sadece kodlama Son sana bir şey yapamaz. Şey reklamlardan sonra yapacak önce reklamlar. Reklamlardan sonra. Reklamlar. Reklamlardan sonra. <gülüyor> Allah mı benim babam, Allah mı açar babam, ara gün geçer babam hey. Bir yanda Türkü Baba, Fatih Kısa Parmak. Nedeni yok senin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Diğer yanda şiirleriyle bam telimizi titreten. Değerli işi Şebnem Kısa Parmak. Canım benim. Canım benim. Ben seni çok sevdim de söyleyemedim. Canım benim. Canım benim. Ben sana canım bile Birbirinden güzel türkülerle ölümsüz sevdalar dile gelecek. İki gözüm, iki iki çeşme, duvarların ardında yıkılmadım, çözülmedim, umutlarım yarında. Bam 
bizi titretecek şiirlerle hasret rüzgarları esecek. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarını, gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde ve hasretin içimde seni seviyorum. Sanat dünyasının örnek çifti, Şebnem Fatih Kısa Parmak, türkü ve şiirlerle bezeli unutulmaz bir program için yarın canlı yayında her şey dahilde. Bu sakınlı bu sokakta ellerini tut Okşa yine saçımı dizinde uyut evet. Programımızın sonunda gelmişken tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Yunus Emre gerçekten tebrik ediyoruz. Oğuz Bey sağ, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Daha, daha detaylı inşallah. inşallah konuk alacağız. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Rezan ablacığım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum güzel kızım. Teşekkürler. Elif'cim Buyurun. hem gönlüne hem ellerine sağlık. Bu enerjiniz sağlık. harika ben teşekkür ediyorum. Bu benim yaptığım patatesli yumurta. Bunu az sonra ekip olarak yiyeceğiz. Ama asıl bomba. Bu da Elif Karlı'nın Sarıyer böreği. Çıtır çıtır çıtır. Yalancı. <gülüyor> Yalancı Sarıyer böreği işte. Çıtır bak bak çıtır. bak bak. Harika, harika görünüyor. Harika Ellerine olsun. sağlık. Afiyet olsun yiyecek olanlara. İnşallah çok kolaydı zaten. Soğan, e, kıyma, kuş Kuzunlu üzümü, fıstık. fıstık, tuz, bol karabiber ama. Sese bak sese bak gel gel Harikasın. sese bak. Milfe Bize yamurunda. harika bir ziyafet bekliyor. Her zaman söylüyorum Allah olmayanları da versin. Amin. Yarın Amin. görüşmek üzere efendim diyoruz kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Yarın Fatih Kısaparmak ve Şebnem Kısaparmak'la Türk'ü ziyafeti var. Görüşmek üzere. Görüşürüz.